ওকে তো আমরা আমরা যে বেসিক একটা এক্সপ্রেস সেট আপ করছিলাম সেটা আজকে আবার নতুন করে করি হ্যাঁ যাতে প্র্যাকটিস হয়ে যায় আর কি তো কত ক্লাসে দেখছেন কিছুটা কিছুটা কনফিউশন ছিল তো আজকে আবার একদম স্ক্র্যাচ থেকে দেখাচ্ছি তো প্রথমে যেটা করতে হবে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে তো ফোল্ডার একটা নাম দিয়ে দিবেন যে কোনো নামে আপনি দিতে পারেন তো আমি ধরুন দিচ্ছি আমাদের এটার নাম ধরুন আমি টুডো অ্যাপ দিয়ে দিলাম হ্যাঁ টুডো অ্যাপ যে আমরা আজকে একটা অ্যাপই তৈরি করব তো এই নেমিংয়ের ক্ষেত্রে সবসময় ছোটো হাতের ইউজ করবেন অন্য রাস্কুল ইউজ করবেন টুডো একসাথেই থাকে দেন হয়তো অ্যাপ দিতে পারেন ঠিক আছে তো দেওয়ার পর আপনি এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে আপনার বিএস করে অন করে ফেলেন তো অন করার পর যেহেতু আমাদের এই প্রজেক্টটা হচ্ছে জাওয়া স্ক্রিপ বেসড প্রজেক্ট হ্যাঁ হয়তো আমরা নোটে কাজ করতেছি বাট আলটিমেটলি কিসে তৈরি জাওয়া স্ক্রিপ্টে তো আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমে টার্মিনালে চলে আসতে হবে তো টার্মিনালে এসে আপনি এখানে কয়েকভাবে কাজ করতে পারেন হ্যাঁ প্রথমে যেটা করবেন আপনি একটা নোট অ্যাপ তৈরি করে ফেলবেন তো আমি একটা ব্রাউজার অন করি ব্রাউজার অন করে আমাদের গিট হাবে চলে আসবো ঠিক আছে গিট হাব গিট হাব ওকে তো এখানে আসার পর আমি দিচ্ছি হচ্ছে কি গিট হাব ডট কম তো এখানে এসে একটা রিপোজিটরি ক্রিয়েট করবেন যে নামে প্রজেক্ট করছেন একদম সেম নামে ঠিক আছে তো আমি দিলাম হচ্ছে কি টুডো অ্যাপ হ্যাঁ তো আমি আসলে এটাকে টুডো অ্যাপ না দিয়ে এটার নাম হচ্ছে নোট টুডো দিই হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে আমার অন্য যে রিপোজিটরিগুলো আছে এগুলোর সাথে আবার তো আর ঝামেলা করবে না আর কি ঠিক আছে নোট টুডো অ্যাপ অথবা নোট যে এসও দিতে পারি আমি তো দেওয়ার পর আমি এটাকে আবার একটু বিএস করে অন করলাম তো এর মধ্যে আমি আমার রিপোজিটরির কাজটা সেরে ফেলি তো এখান থেকে নিউ রিপোজিটরিতে যাবেন যে কাজটা আপনি অলরেডি জানেন তো এখানে কী করতে হবে আমাদেরকে ওই নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে হ্যাঁ তো আমি দিলাম হচ্ছে কি নোট জে এস টু ডু অ্যাপ ঠিক আছে তো সেম নাম দেওয়ার পর আপনি এখানে কিছু ডিসক্রিপশান দিতে পারেন বা আমি এন্টার দিয়ে দিলাম বাই ডিফল্ট যা থাকে তা চলে আসছে আর কি বা একটা রিপোজিটরি আমার ক্রিয়েট হয়ে গেলো এখন হচ্ছে এটা আমাকে কানেক্ট করতে হবে তো কানেক্ট করার জন্য কি করতে হয় আমাদেরকে প্রথমে হচ্ছে গিট ইনিট করতে হয় ঠিক না যে আমি একটা আমার যে ফোল্ডারটা আছে বা আমার যে প্রজেক্ট ফোল্ডার আছে সেখানে আমি কী করতে চাই আমার গিট হাবটা ইনস্টল করতে চাই সরি গিট হাব ইনস্টল না আমি গিট হাবের সাথে এই ফোল্ডারটা কানেক্ট করতে চাই তো আমরা কি ইউজ করব গিট ইনিট হ্যাঁ তো গিট ইনিট দিলে দেখবেন আমার এই যে ফোল্ডারটা আছে সেখানে হয়তো এখানে দেখাবে না কিন্তু আমাদের ডট গিট নামে দেখেনি যে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে গেছে হ্যাঁ যেটা এখানে দেখাবে না কিন্তু আপনি আপনার ডিরেক্টরি থেকে দেখতে পারবেন তো দেন আমাদের মিনিমাম একটা ফাইল এখানে ক্রিয়েট করতে হয় হ্যাঁ যে ফাইলটা আমাদের এখানে নাই তো আমি যে কোনো একটা ফাইল ক্রিয়েট করি আপাতত হচ্ছে অ্যাপ ডট জে এস নামে ক্রিয়েট করছি ঠিক আছে তো করার পর আমি এখানে হয়তো কিছু লিখতে পারি যেমন ধরেন আমি আপাতত কি লিখবো লক করি আর কি জাস্ট লক ওকে ঠিক আছে তো করার পর আমি এখান থেকে গিট অ্যাড ডট হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমি সবগুলো ফাইলকে গিটের সাথে কানেক্ট করলাম দেন হচ্ছে আমরা একটা কমিট করব হ্যাঁ যে কমিট তো আমরা মাত্র প্রজেক্টটা তৈরি করলাম গিট কমিট ড্যাশ এম মানে হচ্ছে আমি একটা মেসেজ লিখতে চাই তো আমি মেসেজ লিখলাম হচ্ছে কি প্রজেক্ট স্টার্ট হ্যাঁ যে আমি আমার প্রজেক্টটা শুরু করলাম তো এতে দেখেন আমার এই ফাইলটা কানেক্ট হয়ে আমার জাস্ট এই মেন ব্রাঞ্চের সাথে কানেক্ট হইলো ঠিক আছে তো এখন যেটা করতে হবে পরবর্তী কাজ হচ্ছে রিপোজিটরির সাথে আমার এটা কানেক্ট করা তো কানেক্ট করার আগে এই ব্রাঞ্চ যদিও আছে আমার তারপরে একটু ক্রিয়েট করে নিতে হয় ঠিক আছে যাতে আমার যে গিট ফোল্ডারটা আছে ডট গিট ফোল্ডারটা সেখানে ক্রিয়েট হয় আর কি মানে আপনি যদিও দেখতেছেন আমি মেন ব্রাঞ্চে আছি কিন্তু এই ব্রাঞ্চটা ক্রিয়েট হয় না আর কি মানে এখানে ডিফল্টভাবে দেখায় এটাকে মেনুয়ালি ক্রিয়েট করে নিতে হয় যেটা আমাদের গিট ক্লাসে আমরা করে নিয়েছি ক্লিয়ার করে নিয়েছিলাম আর কি তো দেন হচ্ছে এই কমানটা রান করবেন তো এটা মূলত কী করে আমাদের যে রিপোজিটরিটা আছে মানে এটা আপনি দুইভাবে কানেক্ট করতে পারেন হয় এটা কপি করতে পারেন অথবা এই যে উপরে যে লিঙ্কটা আছে দেখেন এই লিঙ্ক আর এই লিঙ্ক অলমোস্ট সেম শুধু শেষে ডট গিট অ্যাড করে দিতে হয় ঠিক আছে তো অনেক সময় দেখা গেছে আপনি হয়তো এই পেজটা দেখবেন না জাস্ট মেন ফোল্ডারটা মেন ফাইলটা দেখবেন যেখানে এই কোডগুলো দেখায় না তো সেই ক্ষেত্রে এই লিঙ্কটা কপি করে জাস্ট শেষে হচ্ছে কী ইউজ করবেন ডট গিট হ্যাঁ তো যেহেতু আমাদের হাতে এখানে আছে আমি এখান থেকে কানেক্ট করে দিলাম ঠিক আছে তো কানেক্ট হয়ে গেল হওয়ার পর আপনাকে জাস্ট গিট পুশ করতে হবে হ্যাঁ তো গিট পুশ আপনি অরিজিন মেন দিতে পারেন তাহলে কি হবে আমার যে মেন ব্রাঞ্চ আছে ওই মেন ব্রাঞ্চের মধ্যে
तक हमें वही एप डट जेस टा देखते पार बो एवं प्रोजेक्ट स्टार्ट टा हमें पे जाते हैं ठीक है सर ओके फाइन एक होना शन फोल्डर क्रिएट करा एक टा फाइल क्रिएट करा देन होते हैं आमार गिट कनेक्ट करा शब्द किसी कोरे फिल्मा एक होना होते हैं हमरा एनपीएम इनिट कर बोला जा शुले अमें आमार ये प्रोजेक्ट then a canadeta corbin dash y is corbin, I'll only go enter 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 the shop good information the tabe. I can take the ami um npm init dash white a run goody. Talk on the benami pegase dot json at a pegase. Theta would say I'm a project a journal, but I would say I'm a um a project a journal check a back is a basic um noted setting both the parent key acro. Okay, that's a तो আমরা যেহেতু কি করব এখানে আমাদের এক্সপ্রেস জেস নিয়ে কাজ করব ঠিক না এবং প্লাস হচ্ছে আমরা চাই আমাদের যে কাজই করি না কেন জাভাস্ক্রিপ্টে এর সাথে সাথে আপডেট হয়ে যায় তো এই কারণে আমাদের কি ডিপেন্ডেন্সি দরকার এই ডিপেন্ডেন্সির নাম হচ্ছে কি নোড মন হ্যাঁ বা এটা হচ্ছে আমাদের ডেপ ডিপেন্ডেন্সি এটা আমাদের অরিজিনালি হচ্ছে প্রজেক্টের জন্য দরকার নাই তো আমরা এটা কিভাবে ইনস্টল করব npm i -t হ্যাঁ तो ख्याल करो देखें ना वो तो नोट मॉन एक है ना इंस्टॉल हुए जब है प्लस एक है ना एक वो नोट मॉड्यूल्स ना मैं हम लार एक टा फोल्डर पावो ठीक है सर तो एक है ना देखें ना जो डेप डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुए गलो देखो ना सर एक है ना वो तो डिपेंडेंसी को लग बे तो डिपेंडेंसी में देखते हो सर कि ডেজ দিন আসলে ডিপেন্ডেন্সি তার নাম হচ্ছে এক্সপ্রেস যে আমরা এক্সপ্রেস জেস্ট কি করতে চাই ইনস্টল করতে চাই তো ইনস্টল হওয়া শুরু করে দিলো ঠিক আছে এরপর আরেকটা প্যাকেজ লাগবে এটা হচ্ছে কি আমাদের ইজেস ছিল ঠিক না তো আমরা এখান থেকে এই আমাদের যে রিসোর্স ফাইলগুলো আছে বা রিসোর্স আমাদের কি বলা যায় রিসোর্স ওয়েবসাইটগুলো আছে এগুলো আমরা ওপেন করে ফেলি তো এখান থেকে হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা ওপেন করবেন আর এখান থেকে যে আমরা ইজেস এ কাজ করি ইজেসটা অন করে ফেলবেন ঠিক আছে কারণ এখান থেকে আমরা কিছু কম্পার পর একটু একটু করে হেল্প নেব ঠিক আছে আর এর সাথে আরেকটা হেল্প আপনি নিতে পারেন সেটা হচ্ছে কি এখান থেকে এই যে আপনার API reference guide um, template is routing to like the routing to on code paper to a can take a camera is just install coronation I'm going to look for if I'll take a look at the gate strategy the click on the page of an theater dependency jar can only can a dash D like Ben I'm ran from install is a stable so they are for the can I'm there basic dependency good other crash it I'm right could if a lot of key ঠিক আছে তো মোটামুটি হয়ে গেছে আমাদের ডিপেন্ডেন্সি ও ডান ডেপ ডিপেন্ডেন্সি ও ডান দেন এখানে আমাদের একটা নতুন একটা কমান্ড বানাতে তৈরি করতে হবে যে কমান্ডটা হচ্ছে আমরা কি করব npm দিয়ে রান করব তো আমি এখান থেকে দিলাম হচ্ছে আপনার ডেভ দিলাম হ্যাঁ যে আমরা ডেভ সার্ভার অন করতে চাই তো ডেভ সার্ভার অন করতে গিয়ে আমরা আমরা এখানে কি লিখব নোডমন দেন হচ্ছে কি যে ফাইলটা আমাদের রুট হ্যাঁ তো আমরা জানি আমাদের যে রুট ফাইলটা থাকে তার নাম হচ্ছে কি app.js তো আমি এখানে বলে দিচ্ছি হচ্ছে কি app.js ओके तो ख्याल करे देखें ना हम लोग जो दी ए जगह तो एक तो ताकाई है हमारे खाने देखा चाहे वन के प्लस है मानिए उससे हमारे ओने गुला फाइल पेंडिंग है से तो शादरों तो ये नोड मॉड्यूल्स फाइल टा हमारे आमादे गीते आप करी ना तो शेक्षित्र अपना एक तो फाइल तो रिकॉर्ड तबे ना हम उसे डॉट गीत इग्नोर ह� तो .dot git ignore की करे एक है ना जो दिया आपने कौन एक टा फाइल के बोले दन शेज़ जेटा करे कौन फोल्डर नाम होता होगा फाइल नाम बोले दन शेट उससे आपने git ए अपडेट होय ना है तो नोट मॉडल का साइज़ ऑन एक बेशी अब अंगे टा उससे आपने जो दिया git ए आप करे ना अपना ये टा खूब बेश ये टा अपडेट हो बे ऑन एड करो बना एक उन देखें ना देख सन एक उन्हें देखो में कैसे ये जगह देखें आल कर ले ठीक है सा ताले मोटा मोटी नुत नारक जने शिकलन जब हम लोग इकन देखी करते पड़ी जे फोल्डर गुला हम लोग मधे गीता आप करो बना शिकलो से गीते इग्नोरे ऐड करते पड़ी आर ये सारा आराट का फाइल एक टू ऐड करो बने देखे नहीं बो जैसे लोग की वजह इतना तेज़ काम करे यार कि आप उतने आते टुकड़ों थाकूँ ठीक है सर तो प्रति टक काम जोखन आपने इस टेप स्टेप शेष कर बन शेख ने उसे एक कमिट करे फल बन है तो हमें दिच्छे एक है ना गीता डॉट ऑल आर एक है ना कमिट करे फल दिसे ग्रीट कमिट डेश एम उसे कि जब मैं उसे तो पुश आपने क्या पुती पर ना कर ले हावे किंतु कमिट कुल आप लोग तो कर रखे ना भाई आपने एक बार पुश कर ले मोटा वाले शॉप गुला कमिटी एक्टर पर एक टू पुश है जब है वो तो आपने चाहिए गिट पुश इस करते पारन 
তাও প্রবলেম নাই তো এখানে অবশ্যই যেটা করতে হয় আপনাকে ব্রাঞ্চটা বলেই তো হয় আর কি অনেক সময় ড্যাশ ইউ অরিজিন মেন হ্যাঁ আমি মেনের মধ্যে কী করতে চাই পুশ করতে চাই ওকে পুশ হয়ে গেল এরপর দেখেন এখন হচ্ছে আমরা বেসিক একটা এক্সপ্রেস সার্ভার তৈরি করব যে সার্ভারটা আমরা আমাদের যে ক্লায়েন্ট ব্রাউজার আছে যে কোনো ব্রাউজার দিয়ে আমরা কী করতে পারবো এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো আর কি হ্যাঁ তো এটার জন্য আমাকে প্রথমে কী করতে হয় প্রথমে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আমার এক্সপ্রেসটাকে ইম্পোর্ট করতে হয় ঠিক না তো আমরা যেটা করব কনস্ট যেহেতু আমরা এটাকে পরবর্তীতে চেঞ্জ করবো না এই কারণে অবশ্যই কনস্টটা নিব ঠিক আছে তো নেওয়ার পর আমি যেটা হচ্ছে কি কনস্ট এক্সপ্রেস ইকুয়াল রিকোয়ার এক্সপ্রেস ঠিক আছে যে আমি এক্সপ্রেসকে প্রথমে ইনস্টল করলাম দেন হচ্ছে আমরা একটা সার্ভার তৈরি করব যে সার্ভারটা হচ্ছে কী করে যে আমাদের এক্সপ্রেস নামে আমরা মেথড বলতে পারি আপাতত সেটা কী করে ইনস্ট্যান্সিয়েট করে হ্যাঁ বা ওই আমাদের সার্ভারের একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করে সে তো আমি এখান থেকে দিলাম কনস্ট সার্ভার হ্যাঁ অনেকে অ্যাপ নামে দিতে পারেন তাও সমস্যা নেই তো আমরা সার্ভার নামে দিচ্ছি যেন আমরা বুঝি জিনিসটা ঠিক আছে তো এখানে আমি কি করব এই যে এক্সপ্রেস এই ফাংশানটাকে কল করব ঠিক আছে তো এই এক্সপ্রেস মেথডের মধ্যে মানে এক্সপ্রেস হচ্ছে সাধারণত হচ্ছে একটা ক্লাস যার মধ্যে অনেকগুলো ডেটা থাকে আর কি তো আমি ইনস্ট্যান্সটা তৈরি করলাম তো পরবর্তীতে যেটা করতে হয় আমরা হচ্ছে একটা পোর্ট তৈরি করব হ্যাঁ যেটা নর্মালি সবাই ফলো করে আর কি হ্যাঁ একটা পোর্ট উপরে দিয়ে দেয় তো আমাদের সার্ভারটা রান হবে ধরুন হচ্ছে পাঁচ হাজার পোর্টে ঠিক আছে সর্বশেষ যেটা করব সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট যেন আমাদের সার্ভারে রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারে এই কারণে আমাদেরকে কিছু পাত তৈরি করতে হয় হ্যাঁ বা হচ্ছে কিছু রাউট তৈরি করতে হয় যে রাউটগুলোর মাধ্যমে ক্লায়েন্ট আমাদের সার্ভারে কী করতে পারবে অ্যাক্সেস করতে পারবে মানে আমি গতকালকেও কিছুটা এক্সপ্লেন করেছি যে আসলে আমাদের সার্ভারটা হচ্ছে মনে করেন একটা ওয়ার ড্রপের মতো হ্যাঁ যেখানে অনেকগুলো ড্রয়ার আছে তো সবগুলো ড্রয়ারে কী থাকে সাধারণত আমাদের একটা চাবি থাকে ঠিক না তো আপনি কী করতে হয় নির্দিষ্ট ড্রয়ার খুলতে গেলে নির্দিষ্ট চাবি কি করতে হয় রান করতে হয় তো আমাদের সার্ভারটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা কম্পিউটার আমি যদি বলি যে বেসিক্যালি অনেকগুলো ড্রয়ার আছে এখানে হ্যাঁ তো আপনি যখনই একটা রাউট তৈরি করেন তার মানে হচ্ছে আপনি একটা ড্রয়ার ক্রিয়েট করলেন তো ক্লায়েন্ট কী করে নির্দিষ্ট চাবি দিয়ে ওই ড্রয়ারটা ওপেন করে ঠিক আছে তো আমি ওই রকম আমি একটা কিছু রাউট তৈরি করছি আর কি হ্যাঁ অথবা যদি আমরা এক্সাম্পলের স্বার্থে বলি আমি কিছু ড্রয়ার তৈরি করছি ঠিক আছে তা আমি দিলাম যে সার্ভার ডট গেট হ্যাঁ যে কেউ যদি এ রাউটে হিট করে মানে হচ্ছে স্ল্যাশ রাউট বা হচ্ছে হোম রাউটে ক্লিক করে হ্যাঁ তখন সে কী করবে সে হচ্ছে ধরেন একটা এটা কেন আমরা হচ্ছে এটা কী বলা যায় অ্যানোনিমাস ফাংশানটা ইউজ করি যেটা খুব সহজে আমরা ইউজ করতে পারবো হ্যাঁ বা খুব কমন ইউজ করা হয় আর কি অ্যারো ফাংশানটা তো এখানে দুটো তিনটি ডেটা থাকে মূলত রেক রেস আর একটা হচ্ছে সেন্ট হ্যাঁ সেন্ট না সরি নেক্সট ঠিক আছে তো নেক্সটটা আমাদের সব সময় লাগে না তবে রেক আর রেস হইলে চলে আর কি তো আমি এখান থেকে নিলাম তো নেওয়ার পর আমি বললাম যে কেউ যদি এই মানে এই ড্রয়ারে যদি কেউ খুলে আর কি হ্যাঁ বা এই ড্রয়ারে কেউ যখন রিকোয়েস্ট দিবে এটা যখন ওপেন হবে সে কি করবে সে কিছু একটা জিনিস দেখতে পারবে সে কি দেখবে যে হ্যালো ফ্রম নোট যে এসে হ্যালো ফ্রম এক্সপ্রেস দিলাম আমরা যেহেতু আমরা বেসিক নোট ইউজ করতেছি না আমরা কি ইউজ করতেছি এক্সপ্রেস যে এসটা ইউজ করতেছি আর কি হ্যাঁ বা হচ্ছে এক্সপ্রেস ফ্রেমওয়ার্কটা ইউজ করতেছি দেন হচ্ছে এই রাউটটা খুলতে গেলে আমাকে কি করতে হবে তাকে আরেকটা জিনিস বলতে হবে হ্যাঁ সেটা এরকম বলতে পারেন যে আসলে আপনার ধরেন এই রকম আপনার বাসায় ঢোকার অনেকগুলো গেট আছে হ্যাঁ যে আপনি মানে ড্রয়ারটা তো কোথায় আছে আপনার বিল্ডিংয়ে আছে ঠিক না তো এখন ধরেন আপনার বিল্ডিংয়ে ঢোকার জন্য অনেকগুলো গেট আছে একটা সামনের গেট একটা পিছনের গেট আর একটা সিক্রেট গেট ঠিক আছে তো এখন কোনো একটা ইউজার আসলো হ্যাঁ তো আসার পর সে দেখলো যে সবগুলো গেট ওপেন হ্যাঁ সরি সবগুলো গেট ক্লোজ ঠিক আছে সে আসলে তার কাছে চাবিও আছে সে জানে যে আসলে কোন ড্রয়ারে সে অ্যাক্সেস করবে কিন্তু নিচে তালা অফ আর কি হ্যাঁ যে আপনার মেন গেট বন্ধ তো ওই গেটটা আপনাকে এখন ওপেন করে দিতে হবে ঠিক আছে তো আমি যদি এখান থেকে লিখি যে সার্ভার ডট লিসান হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে যে 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 ক্লায়েন্টটা আসলো যে আপনার ওই ড্রয়ারটা ওপেন করতে হ্যাঁ সে কি করবে তাকে আপনি একটা গেট বলে দিলেন হ্যাঁ তো গেটটাই যে আমরা পোর্ট তৈরি করলাম এই সাধারণত দেখবেন যে আপনারা যারা মাঝে মধ্যেই দেখেন যে ইন্ডিয়া বিষয়ের জন্য কয়েক রকম বিষয় অন করা যায় ঠিক না একটা হচ্ছে পোর্ট অন করা একটা হচ্ছে মেন বিষয় অন করা তো পোর্ট দিলে হলে কি হয় যে বাংলাদেশে যে বর্ডারগুলো আছে যে কোনো একটা পোর্ট দিয়ে আপনি কী করতে পারবেন
যেতে পারবেন না কিন্তু আপনাকে পোর্ট থেকে আবার আপনার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিবে মানে আপনার নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দিবে আর কি ঠিক আছে অথবা আপনাকে জেলে পাঠিয়ে দিবে তো আমরা এই পোর্টটা অন করে দিলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি এখন ওকে তো এই পোর্টটা যেটা করে সে হচ্ছে পোর্টটা অন করে দেন সে সাথে সাথে একটা কলব্যাক ফাংশানকে কল করে হ্যাঁ তো এই কলব্যাক ফাংশান আপনি চাইলে এইভাবে দিতে পারেন অথবা এইভাবেও দিতে পারেন ঠিক আছে তো আমি এখানে বলে দিচ্ছি যে আসলে সার্ভারটা যদি সাকসেসফুলি ওপেন হয় তাহলে হচ্ছে এই ফাংশানটা কল হবে হ্যাঁ সাকসেসফুলি অন না হইলে কি হবে না এটা কল হবে না তো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি যে সার্ভার ইজ রানিং অন কোথায় রানিং হচ্ছে যে এস টি টিপি স্ল্যাশ স্ল্যাশ লোকাল হোস্ট তো আসলে অনেক সময় কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে আসলে লোকাল হোস্ট কেন লিখি হ্যাঁ তো আপনারা যারা আইপি নিয়ে একটু পড়াশোনা করছে ইন্টারে অথবা হচ্ছে আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে সেখানে দেখবেন আমরা যে এই যে বিভিন্ন ডোমেনগুলোতে যে হিট করি হ্যাঁ যেমন ইদ ইজেস ডট কো হ্যাঁ এক্সপ্রেস জেস ডট কম গিট হাব ডট কম আসলে এই নামটা হচ্ছে কি কোনো একটা আইপি এর রিনেম হ্যাঁ মানে জিনিসটা হচ্ছে এই রকম যে আপনার নাম অনেক বড় হইতে পারে ঠিক না তো আপনার নামকে আমরা সংক্ষেপে কীভাবে জানি আপনার ডাক নাম দিয়ে ঠিক না ধরেন আপনার নাম এরকম হতে পারে যে মোহাম্মদ ইসমাইল তারপর হোসাইন দেন হচ্ছে কাশেম দেন হচ্ছে আপনি দিলেন হচ্ছে রাজীব ঠিক আছে তো সবগুলো মিলে হচ্ছে আপনার নাম তো এখন কী হইলো যে আপনি খুব সহজে আপনাকে সবার কাছে পরিচিত করার জন্য আপনি হয়তো এরকম নাম দিলেন জাস্ট আমার শেষের নামটা ডাকলেই হবে রাজীব ঠিক আছে মানে হচ্ছে আপনার আসল নামটা ডাক সবাই না ডেকে কোন নামে ডেকে যেটা আপনার ডাক নাম তো এই যে ডোমেন নেমগুলো আমরা দেখি এটা হচ্ছে কি একটা আইপি এর রিনেম নাম আর কি হ্যাঁ তো আইপিগুলো সাধারণত এরকম একটা সংখ্যা হয় যেমন ওয়ান টু সেভেন ডট জিরো ডট ওয়ান এরকম এরকম ঠিক আছে তো এটাকে রিনেম করা হয় কি দিয়ে এই ডোমেন নাম দিয়ে তো এরকম একটা ডোমেন আছে যে আইপিটা হচ্ছে ফ্রি হ্যাঁ এটা হচ্ছে কেউ কখনো ব্লক করে না তো এরকম একটা ব্লক এরকম একটা ডোমেনই হচ্ছে কি লোকাল হোস্ট হ্যাঁ অথবা এটাকে সাধারণত যে ওয়ান টু সেভেন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় হ্যাঁ ওয়ান টু সেভেন জিরো জিরো ওয়ান দেন হচ্ছে আপনার পোর্টটা বলে দিতে হয় তো আপনি লোকাল হোস্ট দিলেও যা এটা লিখলেও তা হ্যাঁ এটাকে বলা হয় হচ্ছে কি লোকাল হোস্ট এবং এই পোর্টটা শুধুমাত্র আপনার যে পার্সোনাল পিসি আছে বা পার্সোনাল কম্পিউটার আছে সেখানে কি হয় চলে আর কি ঠিক আছে তো আপনি যদি এখানে লিখেন যে জাস্ট লোকাল হোস্ট অথবা ওয়ান টু সেভেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ওয়ান হ্যাঁ মানে লোকাল হোস্ট লিখা আর এটা লেখা হচ্ছে কি সেম দেন হচ্ছে আপনাকে বলে দিতে হবে কোন পোর্টে সে ওপেন হবে হ্যাঁ তো যেহেতু আমরা বলে দিছি যে আমাদের এখানে একটা পোর্ট আছে তো আপনি চাইলে এখানে হয়তো ব্যাকটিক্স ইউজ করতে পারেন আর ওই ভেরিয়েবলটাকে এখানে কি করতে পারেন এইভাবে প্রিন্ট করে দিতে পারেন হ্যাঁ তো আমি হয়তো দিলাম এটার নাম হচ্ছে কি পোর্ট ঠিক আছে এতে যেটা হবে এই পোর্টে আমার এটা অন হয়ে যাবে এখন দেখেন যদি আমি ক্লিক করি এখান থেকে ও সরি এখান থেকে ক্লিক করলে তো হবে না আমরা তো এখানে তিন হাজার দিয়ে দিই আর কি তিন হাজার সরি পাঁচ হাজার দিয়ে দিলে যেটা হবে এটা হচ্ছে আমার মূলত ওখানে রান হবে আর এছাড়া যেটা করতে পারেন পোর্ট এখানে দিতে পারেন সমস্যা নেই আপনার কনসোলে হচ্ছে সে আপনাকে ওই স্ট্রিং রূপে পাঁচ হাজার সহই দেখাবে তো এখন আমরা আমাদের সার্ভারটা অন করব হ্যাঁ তো অন করার জন্য দেখেন আমি যদি এখান থেকে লিখি যে এনপিএম ডেপ অথবা এনপিএম রান ডেপ যেটাই দেন কাজ করবে ঠিক আছে তো আপনি যদি লেখেন এনপিএম ডেপ মানে আমি এখন ডেপ সার্ভারটা আমি রান করতে চাই তো আপনি যখন হিট করবেন সে যেটা করবে আচ্ছা এনপিএম রান ডেপ দেয় রান ডেপ তখন হচ্ছে আপনার এই যে ডেপ সার্ভারটা আছে সেটা কি হয়ে যাবে রান হয়ে যাবে এবং দেখেন ওই যে ওই স্ট্রিংটা আমাদের এখানে প্রিন্ট করে ফেলছে যে আমার সার্ভারটা এখন ওপেন যে কোনো ইউজার এই দরজা দিয়ে হ্যাঁ বা এই পোর্ট দিয়ে কী করতে পারবে এই আমার এই যে কোনো একটা রাউট অ্যাক্সেস করতে পারবে ঠিক আছে এখন যদি আমি ক্লিক করি এখান থেকে দেখেন আমার এই যে হ্যালো ফ্রম এক্সপ্রেস হ্যাঁ এটা কী হয়ে গেছে আমার অন হয়ে গেছে তো মোটামুটি এই হচ্ছে বেসিক সার্ভার সেট আপ যেটা আমরা করে ফেললাম তো আমরা এটা খেট এই পার্টটাকে একটা গিটে পুশ করে ফেলতে পারি হ্যাঁ প্রথমে কী করতে হবে গিট অ্যাট ডট দেন হচ্ছে কি গিট কমিট ড্যাশ এম হচ্ছে কি আপনি হয়তো এখান থেকে লিখতে পারেন এরকম যে সার্ভার সেট আপ সার্ভার সেট আপ আর দেন গিট পুশ ঠিক আছে তো এই কাজটাকে আপনি আরেকটু দ্রুত করার জন্য যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার যে কোনো ফাইলে বা যে কোনো জায়গাতে আপনি হয়তো এখানে এভাবে লিখতে পারেন কোথায় লিখবেন আমি আপাতত এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করি হ্যাঁ যে আসলে ডট গিট ডট হয়তো এরকম দিতে পারেন যে কমান্ড ঠিক আছে তো আপনি এখানে জাস্ট কিছু কমান্ড লিখবেন আর কি গিট কমান্ড আসলে এটা কোনো নির্দিষ্ট ফাইল না যে আপনাকে এই নামেই দি
ড্যাশ এম আর এখানে একটা মেসেজ লিখতে হয় ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে গিট পুশ লিখতে হয় ঠিক আছে তো আপনি প্রতিবার যেটা করবেন এখান থেকে জাস্ট কমিট মেসেজটা দিবেন আর হচ্ছে পুশ করবেন কপি করে ঠিক আছে তো একটু পরে দেখবেন যে আসলে কীভাবে এটার ব্যবহার আমরা করি আর কি তো আমাদের সার্ভার রানিং হ্যাঁ তো সার্ভার রানিং হওয়ার পর আমাদের কি করতে হয় আমরা সাধারণত ইউজারকে কি দেখাই না এরকম কোনো একটা প্লেন টেক্সট দেখাই না আমরা হচ্ছে সুন্দর একটা ভিউ দেখাই যে ভিউটার মাধ্যমে কি হয় একটা ইউজার কিছু ডেটা পায় ঠিক না বা হচ্ছে একটা ডিটেলস সে দেখতে পারে আর কি ঠিক আছে তো আজকে এই প্রজেক্টের মাধ্যমে ইউজার যেটা দেখবে সে হচ্ছে একটা ইন্টারফেস দেখবে যেখানে সে কি করতে পারবে এই যে আমাদের প্রজেক্টের নাম কি টুডু অ্যাপ মানে সে সেখানে একটা টুডু লিস্ট নিয়ে সে কাজ করতে পারবে আর কি ঠিক আছে তো আপনি যদি এখানে একটু সার্চ দেন যে টু ডু অ্যাপ বেসিক এস টি এম এল টেম্পলেট হ্যাঁ দেখবেন আপনি কিছু টেম্পলেট পেয়ে যাবেন তো আপনি যে কোনো ধরনের টেম্পলেটই আপনি কি করতে পারবেন এখান থেকে এরকম খুঁজে খুঁজে দিতে পারবেন তো এখানে দেখেন যে এগারো টু ডু বুট স্টাফ লিস্ট দিয়ে দিছে ঠিক আছে তো আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করলে কিছু আপনি ডিজাইন পাবেন হ্যাঁ তো আপনারা হয়তো ডিজাইন করতে এখানে অনেক সময় লাগতো তো যেহেতু আমরা প্র্যাকটিস পারপাসে করতেছি আমাদের ধরেন ডিজাইনে আপাতত আমরা খুব বেশি সময় দিচ্ছি না জাস্ট ফাংশনালিটিগুলো কী করতে হবে আমাদেরকে একটু শিখতে হবে আর কি তো এখান থেকে আমরা খুঁজে দেখি যে আসলে কোনটা একটু বেটার ঠিক আছে ডার্ক মোড তো আমি ধরুন আপাতত এই যে ডার্ক মোড একটা আছে এটা একটু নেই তো এটাকে কই পাবেন এই যে দেখেন ডেমো অ্যান্ড করে গেলে পাবেন তো আপনি এখান থেকে সার্চ দেন তো সার্চ দেওয়ার পর আপনি এখানে কোডগুলো পেয়ে যাবেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার স্টেমল কোড এটা হচ্ছে আপনার সি এস এস কোড এটা হচ্ছে কি আপনার জাওয়া স্ক্রিপ্ট কোড তো আপাতত হচ্ছে আমাদের জাওয়া স্ক্রিপ্ট কোড লাগবে না আমরা জাস্ট এই ফ্রন্ট এন্ডের এ ডেটাটা দেখলেই হবে ঠিক আছে আর এখানে যদি ওরা প্রিভিউটা দেয় না প্রিভিউটা দিলে ভালো হইতো আর কি ওকে তো আমি এখান থেকে যেটা করি এই কোডটা একটু কপি করে ফেলি হ্যাঁ কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি দেওয়ার পর আমি যেহেতু আমরা জানি যে আমাদের ফোল ফাইলগুলো হচ্ছে কয়েকভাবে রাখতে হয় ঠিক আছে তো প্রথম হচ্ছে আমাদের ফাইলের মধ্যে একটা ভিউজ নামে কি থাকবে বি আই ডাব্লিউ এস ভিউস তো ভিউস নামে একটা ফোল্ডার থাকবে ঠিক আছে এই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা সাধারণত কয়েক ধরনের ফাইল করে থাকি ধরেন হচ্ছে আমি একটা ফাইল রাখতে পারি কি নামে ফ্রন্ট এন্ড নামে হ্যাঁ ফ্রন্ট এন্ড ঠিক আছে আর আরেকটা ফাইল রাখতে পারি ব্যাক এন্ড নামে জাস্ট ক্রিয়েট করে রাখেন আমরা ব্যাক এন্ডে পরে কাজ করব আপাতত না আর এই ফ্রন্ট এন্ডের মধ্যে আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করছি এটার নাম দিলাম ধরেন হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট হচ্ছে কি ই জে এস হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমরা যেহেতু ই জে এস নিয়ে কাজ করবো এখানে আমি ইন্ডেক্স ডট ই জে এস দিলাম তো দেওয়ার পর আমি এখানে পেস্ট করলাম হ্যাঁ তো পেস্ট করার পর আপনি যখন এখানে ফরমেট করবেন কোডটা কোডটা ফরমেট হয়ে গেল তো হওয়ার পর এখানে যেগুলো জি দেখতেছেন হ্যাঁ বা হচ্ছে কিছু কোড দেখতেছেন তো আমরা সিম্প্লিফাই করে ফেলবো সমস্যা নেই আপাতত এখান থেকে কিছু জিনিস একটু বাদ দিয়ে দেন হ্যাঁ যেমন এই দুইটা জিনিস ফলাই দেন আর এখানে সিডিয়ানগুলো থাকুক সমস্যা নেই এই স্টাইল ডট সি আমাদের লাগবে হ্যাঁ তো এখানে আমরা যেটা করব আমাদের যে রিসোর্সগুলো আছে রিসোর্স বলতে হচ্ছে ধরেন আপনার ইমেজ জাবা স্ক্রিপ্ট হ্যাঁ সি এস এস মানে এক্সটার্নাল ফাইলগুলো আর কি হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে এগুলোকে হচ্ছে সাধারণত পাবলিক নামে একটা ফাইলে রাখা হয় হ্যাঁ পাবলিক ওকে পাবলিক ফোল্ডারে তো পাবলিক ফোল্ডারের মধ্যে আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি ধরেন দিলাম হচ্ছে এখানেও সেম দিব তো আমি কমন প্যাটার্নটা একটু ফলো করি কমন প্যাটার্নে এখানে সাধারণত যেটা রাখা হয় এখানেও ফ্রন্ট এন্ড নামে একটা ফোল্ডার থাকে আর একটা হচ্ছে কী নামে থাকে ব্যাক এন্ড তো এটা নাম অনেকে ব্যাক এন্ড দেয় অনেকে ড্যাশবোর্ড দেয় ঠিক আছে তো ব্যাক এন্ড দিলে জিনিসটা একটু বুঝতে সহজ হয় আর কি যে আমি ব্যাক এন্ড নিয়ে কাজ করব আর ড্যাশবোর্ড দিলে অনেক সময় প্রবলেম না যে যে নামে ইউজ করে আর কি ঠিক আছে তো আমি ফ্রন্ট এন্ডের মধ্যে আমি আমার ফ্রন্ট এন্ড রিলেটেড যে রিসোর্সগুলো আছে সেগুলো রাখব তারপরে যেটা রাখছি তার নাম হচ্ছে কি স্টাইল ডট সি এস এস ঠিক আছে তো স্টাইল ডট সি এস এসটা আমরা কপি করে নিয়ে আসি কপি করলাম এখানে পেস্ট করলাম ঠিক আছে তো মোটামুটি আমাদের এটা পেস্ট হয়ে গেল তো এখানে কিছু এরোড দেখাচ্ছে আপনি হয়তো একটু দেখে নিতে পারেন তো এটা সাধারণত সম্ভবত হচ্ছে এস সি এস এসে পড়া মনে হয় নাকি সি এস এস এতে পড়া ম্যাক্সিমাইজ ফরমেট সি এস এস আনফোল্ড এখান থেকে এরোডটা দিলে কোথায় 
see dark. See gray. Acha. Ye compile the logo thay. Neither prefix. जे अन्नो की सेक्ट है यूज़ कुर से एकाने आच आम रेखान थे के आम एक्टाब जामेला आच आम रेखान थे का रेक्टा कास करा जेते परे <coughs> एकाने जे कुनो जागे देटो क्लिक करें क्लिक कर लिए जे HTML केस आच आम क्लिक करे इस टाइप टप पे ये लो हुई तो बुटे स्ट्रक मिन डॉट जेस अच्छा इधर हिडर चले आशे इकन थे के अच्छा इट आवश्य पावे होना और आई कने लाइन कॉलम कवरेज अच्छा चलो का पता तो दरन हम लोग इखन थे के जेटा कुरी किसे भूल कर से शेगुलर अपनो एरोड दे नहीं सी ग्रे अच्छा ये गला की रीनेम करे फिली है तो हम लोग जानी ये गला की वे रीनेम करते हैं आ शेटा होते हैं हम लोग प्रथम डॉलर गुले एक टुकेटे दे ठीक है सर अच्छा डॉलर ना केटे आमी जोटा कोड़ी एटा केटे सार्ज देई सार्ज दियो अच्छे भार अच्छा एत टोको के सिलेट कोड़ लिए होवे ठीक आच्छा एत टोको के सिलेट कोड़ी फास्ट रेडी नाम कोड़े फालान एटा नाम दिये देन होच्छे गे एटा वोश एक्ट � ये भावे, ओके? ताहले पुती टा अपने रीनेम करे फिल्टर पार बन, ठीक है सर? जेकने जेकने बाबू हर कोरा आसे अर्की, आम इटा छाड़ा ही करन, दुई टा चिलो, दुई टा रीनेम, आम देनो चे इटा एक टा चिलो, इटा के रीनेम करे फिल्टर, सी डार्क चिलो, जस डार्क टा कॉपी करन। भाई यार पढ़ो तो हीरोड़ देखा थे भाई अरे हीरोड़ तो देखा भी शब्द सॉल्व है नहीं तो सी ग्रे एक है न्यू ग्रे देन ये भावे वही गलत है ठीक है सर देन उससे हम तो लाइट लग बे लाइट लाइट देन उससे डार्क 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 ये कैरेक्टर कोड नहीं लो एक तो कस्टमाइज़ करते हैं माज़े में तो ठीक है सर ज़रूरत है कि ज़्यादा तो करा जाए कि तारतरी करे फिले ब्लू रेक्टा चिलो करे फल्ला ठीक है सर तो करार पर एक है एक चेंज करता है शेट आउट से कि हमरा एजेंट्स बुलाए खंते के बाद दिए दिवो और ये ब्रैकेट बुलाए खंते के बाद दिए दिवो कोरा टेम बेशी क्लिक पड़े जाए देन ये पूरा जेनिस टाइगे हम निश्चय खाने सास अथवा लेस अथवा एक्सटर्नल की सेक्टर यूज़ करते हैं जेटा वो खाने एरोड दे नहीं, शेटा एरोड दिसे होते हैं खाने, ठीक है सर ये टेक्टू केटे दन, किसी एरोड आरेक्ट कुछ कुछ बिर करे, हम लोग खाने थे के इडिट करे दिच्छे, तो खाने एम परसेंट होवर ए बाबे आर कास कोर बना, आर इखाने जेटा आज सामी किसूट एक ठीक कोडे दे दिखे मुने होते हैं आठ त्यामन किसूने इधर ना मेटे के लेस थे के सासे कॉन्वर्ट कोडे फिले लेस आर इखाने जेटा एक उनसे बते इडा सीएसएस गिये ठीक टक हुए जावे ठीक है सा ओके सीएसएस गिये ठीक टक हुए गए ओके फाइन तो एक उन्हें शेन एसीएसएस ट्रकी कोल्ला এখন যদি আমরা এই ফাইলটাকে রান করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হয় প্রথমে আমাদের সার্ভারকে বলে দিতে হয় যে এই সার্ভারটা কি করবে একটা ভিউ ইঞ্জিন ইউজ করবে এবং তার নাম হচ্ছে কি 
বলেন লিখে ফেলি হ্যাঁ আমি ধরেন এখান থেকে দিলাম হচ্ছে কি প্রথমে আমাকে বলে দিতে হবে হ্যাঁ আসলে কাকে ব্যবহার করতে চাই আমি ব্যবহার করতে চাই ইজে এস কে ঠিক আছে দেন আর একটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে সার্ভার ডট সেট আমাকে ফোল্ডারের নামটা বলে দিতে হবে হ্যাঁ যে আসলে কোন ফোল্ডারে আমি আমার ভিউগুলো রাখবো হ্যাঁ তো সেটা আমি বলে দিলাম যে ভিউজ ফোল্ডারে মানে ভিউজ নামে যে ফাইলগুলো সেগুলো থাকবে হচ্ছে কোথায় এই স্ল্যাশ ভিউজ মানে হচ্ছে এই যে আমার এই রুট ফাইলের যে ভিউজ ফোল্ডারটা আছে সেখানে থাকবে ওকে ডান হয়ে গেল হওয়ার পর এখন থেকে আমরা কি করব এখানে হচ্ছে সেন্ড করব না আমরা কি করব এখানে বলেন তো রেন্ডার করব ঠিক না তো রেন্ডার করার জন্য আমরা হচ্ছে বাই ডিফল্ট আমি যখন এই রেজ ডট রেন্ডার করি এর মানে হচ্ছে আমি ভিউ ফোল্ডারের মধ্যে আছি ঠিক আছে এখন আমাকে যেটা করতে হবে এই এখান থেকে এই ফ্রন্ট অ্যান্ড স্ল্যাশ ইন্ডেক্স ডট ইজিএসটা বলে দিতে হবে ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি আমরা ঠিকঠাক করে থাকি তাহলে আমাকে কি করবে আমার যে ডেটাটা পাওয়া উচিত সেটা আমি কি করব এখান থেকে পেয়ে যাব নাকি তো দেখেন আমরা যদি এখান থেকে রিলোড দিই সরি এখানে না এই জায়গাতে দেখেন আমরা কিন্তু টু টুটা পেয়ে গেছি তো কিছু স্টাইল মিসিং আছে যেটা দেখেন আমরা যদি কনসোলটা অন করি তখন আমরা দেখবো যে আসলে আমাদের কিছু রিসোর্স কি হয় নাই পাই নাই হ্যাঁ তার মধ্যে দেখেন যেটা পাই নাই সেটা হচ্ছে কি এই স্টাইল ডট সি এস এসটা পাই নাই আর একটা ইন্ডেক্স ডট জে এস পাই নাই তো আসলে ইন্ডেক্স ডট জে এসটা আমাদের দরকার নাই যে জাওয়া স্ক্রিপ্ট আমরা এখন নিজেরা কাজ করব এটাকে আর এখান থেকে কানেক্ট করার কি নাই দরকার নাই তো আমি এখান থেকে এই যে অনেকগুলো যাওয়া স্ক্রিপ্ট রিসোর্স আছে আমি সবগুলোকে এখান থেকে ফালাই দিচ্ছি ঠিক আছে আমাদের এগুলো কি নাই দরকার নাই আর এখানে দেখেন কিছু উল্টা পাল্টা কিছু ডিবি ইউজ করছে যেগুলো একটা আরেকটা থেকে বের হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ তো আমরা এগুলো কেটে দিই জাস্ট এক্সটার্নালগুলো ফেলে দিলাম আর মোটামুটি এই তো মনে হচ্ছে হয়ে গেল তো দেখেন যদি আর একবার রিলোড দেই কিছু আমার এরোর কমে যাবে হ্যাঁ এখন যেটা এরোর আছে সেটা হচ্ছে কি এই এরোরটা হচ্ছে আমার ব্রাউজারের এরোর ঠিক আছে এটা এখানে ফোকাস করার দরকার নেই আমাদের এটাতে ফোকাস করতে হবে যে আমার এই যে সি এস এস স্ল্যাশ স্টাইল ডট সি এস এস সেটা পায় নাই তো এটা না পাওয়ার জন্য যেটা কারণ সেটা হচ্ছে আমরা যে রিসোর্সগুলো ব্যবহার করি হ্যাঁ যেমন ইমেজ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ধরেন এখানে এই যে স্টাইল ডট সি এস এস বা হচ্ছে আপনার এক্সট্রা মানে এই ফ্রন্ট এন্ডকে বা হচ্ছে ক্লায়েন্টের যে স্টিমেলটা আছে সেটা কন্ট্রোল করার জন্য বা সেটাকে সাজানোর জন্য যা কিছু ইউজ করেন এগুলোকে বলা হয় আপনার স্ট্যাটিক পাথ কি বলা হয় স্ট্যাটিক পাথ হ্যাঁ তো এটার জন্য দেখেন আপনাকে এখানে একটা মেনু পাবেন গেটিং স্টার্টেড এই যে স্ট্যাটিক ফাইলস হ্যাঁ তো এখানে গেলে আপনাকে জাস্ট একটু সেট করে দিতে হয় যে আসলে এই যে স্ট্যাটিক আপনার ডেটাগুলো আছে হ্যাঁ এই ডেটাগুলো আপনার কোথায় আছে তো এটা দেখেন মানে আপনার বেসিক যা কিছু দরকার সব আপনি ওয়েবসাইটে পাবেন এই কারণে যেটা করবেন সব সময় একটু ক্লিক ক্লিক করে করে দেখবেন যে আসলে কোথায় কি আছে এটা মোটামুটি আপনার ওভারঅল একটা কি হয়ে যাবে আপনার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে তো এখন দেখেন এখানে আপনাকে বলতেছে যে এক্সপ্রেস ডট স্ট্যাটিক হ্যাঁ মানে হচ্ছে আপনাকে বলে দিতে হবে যে আপনার স্ট্যাটিক কোনটা হ্যাঁ তো রুট আর একটা হচ্ছে অপশন হ্যাঁ তো আপনি রুট টুট না বললেও হবে আপনি সরাসরি চাইলে জাস্ট এটা বলে দিতে পারেন হ্যাঁ অ্যাপ ডট ইউজ এক্সপ্রেস ডট স্ট্যাটিক পাবলিক হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে ওই যে আমরা যে সার্ভার ডট ইউজ ইউজ করবো আর কি হ্যাঁ যে আমরা সার্ভারটা কী করবে স্ট্যাটিক ফাইলের জন্য এই পাবলিক ফোল্ডারটাকে ব্যবহার করবে তো আমি যদি এটাকে কপি করে আমাদের এখানে বসিয়ে দিই এই যে অ্যাপ ডট জে এসের মধ্যে এটা অবশ্যই উপরে দিবেন দেওয়ার পর আমাদের তো অ্যাপ নামে কিছু নাই ঠিক না আমাদের আছে কী নামে সার্ভার নামে ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দেই মানে এটা দেওয়া মানেই হচ্ছে যে আপনি সরাসরি পাবলিক ফোল্ডারে আপনি চলে যেতে পারবেন এই যে খেয়াল করে দেখেন যে আমরা এখানে কী ইউজ করছি সি এস এস স্ল্যাশ স্টাইল ডট সি এস এস ঠিক না তো আসলে আমাদের এখানে তো সি এস এস নামে কোনো কিছু নাই ঠিক না তো 
আপনি যদি কোনো রিসোর্স ইউজ করতে চান বাই ডিফল্ট আপনি পাবলিক ফোল্ডারের মধ্যেই আছেন হ্যাঁ আপনাকে আর পাবলিক ফোল্ডারটা বলে দিতে হবে না হয়তো আপনি বেসিক আমরা যেভাবে কাজ করতাম যে ডট 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 স্ল্যাশ পাবলিক ফোল্ডারে যেতে হতো হ্যাঁ সেটা আপনার আপনাকে করতে হবে না আপনি ডিরেক্ট এখান থেকে যদি লিখেন যে ফ্রন্ট এন্ড ফ্রন্ট ইন্ড হ্যাঁ তো শুরুতে একটা স্ল্যাশ দিতে পারেন এটাতে ইনার পেজগুলো থাকে এরোড দিবে না ফ্রন্ট এন্ড স্ল্যাশ হচ্ছে কি স্টাইল ডট সি এস এস হ্যাঁ মানে হচ্ছে কি আমি পাবলিক ফোল্ডারের মধ্যেই আসি হ্যাঁ এখানে স্ল্যাশ ইউজ করা মানে হচ্ছে আপনি পাবলিক ফোল্ডারের মধ্যেই আসেন বাই ডিফল্ট দেন সেখান থেকে আপনি ফ্রন্ট এন্ডে গেলেন এখান থেকে আপনি স্টাইল ডট সি এস এসটা ইউজ করলাম ঠিক আছে তো যদিও আপনাদেরকে আমি লেস ইউজ করছি সাস ইউজ করা দেখাইছি বাট সে সাস আর লেস অলমোস্ট সেম আপনারা এদিকে আপাতত ফোকাস করার দরকার নেই জাস্ট হচ্ছে আমরা সি এস এসের দিকেই ফোকাস করবো আর কি তো এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই দেখেন এখন একটা কি দিচ্ছে এরোড দিচ্ছে যে আমার কি নাই যে এই যে ফ্রন্ট এই যে ফ্রন্ট ইড হয়ে গেছে যেখানে বানানটা ভুল ছিল তো আমরা যদি এখান থেকে এন্ডটা ঠিক করে দেই রিলোড দেখেন আমাদের ডিজাইনটা চলে আসছে এতটুকু ক্লিয়ার দেখেন এই আমাদের এই ইন্ডেক্স ডট ই যে এসে কিছু আজাইরা কোড আছে আর কি যেটা আমাদের দরকার নাই তো তার মধ্যে কিছু জিনিস হচ্ছে আপনি এটাকে একটু অফ রাখেন এই এস বিজিটা হচ্ছে মূলত ওই যে উপরে যে লোগোটা আছে না এই লোগোটা প্রিন্ট করার জন্য আর কি এটা থাকুক আর বডিতে দেখেন এখানে তারা কি কি দিছে তো এখানে যেটা দিছে দেখেন ওরা এখানে হচ্ছে টুডে রো অ্যাড আইটেম আচ্ছা এই জিনিসটা ঠিক আছে প্লাস পর্যন্ত ঠিক আছে আর এখানে একটু খেয়াল করেন আমরা যদি এখানে আসি এই যে টু ডু লিস্ট হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আমাদের কিছু এলআই অ্যাড করতে হবে এগুলোকে আমরা একটু সাজাই ফেলি ওপস প্লিজ এন্টার আর নেম এটাকে একটু নিচে নামাই ফেলেন তো আমি এটাকে একটু হিডেনটা একটু কেটে দিই হ্যাঁ আর এখান থেকে এটা কি ছিল ব্যান তো আউটপুটটা একটু দেখার চেষ্টা করি যে আসলে সে কী করছে আর কি দেখেন উপস প্লিজ এন্টার আর নেম আইটেম দেন হচ্ছে সে একটা মানে আমরা যদি কোনো কিছু না লিখে যদি এখানে প্লাসে ক্লিক করি তখন হয়তো আমাদেরকে একটা সে কী দিবে সে আমাদেরকে হচ্ছে একটা ওয়ার্নিং দিবে আর কি ঠিক আছে তো ঠিক আছে এই দুইটাকে আমরা আপাতত হিডেন রাখতে পারি হিডেন হচ্ছে এই দুইটা জায়গাতে হিডেন ছিল ওকে ফাইন তো আমি এটাকে একটু কমেন্ট করে দিচ্ছি যেহেতু গিটে আপনারা এটাকে চেক করবেন তো আমি এখানে এভাবে দিয়ে দিই যে এটা হচ্ছে কি টু ডু ফর্ম হ্যাঁ টু ডু ফর্ম আর এটা দিলাম হচ্ছে কি টু ডু ওয়ার্নিং ঠিক আছে আর আমাদের লিস্টগুলো থাকবে হচ্ছে এখানে টু ডু লিস্ট হ্যালো তো এখানে কিছু ইউএল দিলে আমরা হচ্ছে প্রাথমিক আউটপুটটা দেখতে পারবো হ্যাঁ যে সব আউটপুটটা কেমন তো এটা আপনি এই যে এই লোকের এটাতে আসলে পেয়ে যাবেন হ্যাঁ আপনি দিয়ে একটা একটু ক্রিয়েট করেন দেখেন ক্রিয়েট করলাম দুটো ডেটা আমি ক্রিয়েট হয়ে গেছে ঠিক আছে তা আমি যেটা করব এই দুইটা এলাইকে একটু কপি করব হ্যাঁ কোড চুরি করব আর কি দিলাম এই ইউএলটা আমি চুরি করে নিয়ে যাব কপি করে আমি এখানে একটু পেস্ট করে দেব ঠিক আছে করার পর আমি যখন ফরমেট করব তো আসলে এখানে এইরকম একটা কী ছিল একটা আউটপুট ছিল হ্যাঁ তো মোটামুটি দেখে দেখে একটু কোড চুরি করা শিখে ফেলেন উইল বি গুড লেভেল একটা কোডটা ফরমেট করে ফেলি এখানে ফুল ফরমেট ওরা করে দেয়নি যেহেতু আমাদেরকে করে নিতে হবে হ্যাঁ ইনপুট চেক বক্স আর পুরো জিনিসটা ছিল হচ্ছে আমার এই লেভেল ট্যাগের মধ্যে ঠিক আছে আমরা হয়তো এরকম কিছু একটা দিতে পারি আর এটাকে আমি হয়তো ডুপ্লিকেট করতে পারি আর কি একটা এলআই কে হ্যাঁ আর এই ডিপ ট্যাগে ভাই ইনপুটের ভিতরে ভাই হলো এটা কি ভাই এটা ইমোজি ইমোজি গুগল একটু সার্চ দিবা ইমোজি টেক্সট হ্যাঁ সেখান থেকে কপি করে জিনিসগুলো ব্যবহার করা যায় ঠিক আছে ওকে তো দেখেন আমরা যদি এই 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 জিনিসটাকে বা হচ্ছে এই এলআইটাকে আমরা একটু রিলোড দিই তখন একটু 
ফুল ডিটেইলস দেখতে পারবো আর কি এই যে দেখেন তো আমাদের এখানে দেখেন সে এখানে একটা ইনপুট দিয়ে দিয়েছে আর এখানে একটা ক্রস দিয়ে দিয়েছে তো ইনপুটে দেখতেছি আমরা চেক টেক কিছু করা যায় না আর কি তো এটা না করার পিছনে কারণটা একটু দেখে নেই টাইপ চেক বক্স আর এখানে একটা আইডি দিয়ে দিই আইডি ধরন হচ্ছে আপাতত আইডি ছাড়া চেক করতে পারার কথা টাইপ চেক বক্স আচ্ছা একটু বাইরে দিয়ে দেখি যে আসলে লেভেলে কোনো সি এস এস করা আছে কিনা রিলোড কি একটা অবস্থা টাইপ আচ্ছা ওই যে আমার চেক বক্সটা ওরা হচ্ছে অন্যভাবে করছি আর কি এটা অনেক ভিতরে চলে গেছে তা আসলে চেক বক্স মাস্কটা আমি তুলে দিচ্ছি চেক বক্স মাস্ক এটা লাগবে না ইনপুটটা আমি উপরে দিয়ে দিই ডান মানে সে তার মতো করছে আমরা ডিজাইনটা একটু সিম্পল করে ফেলি ঠিক আছে আর এখানে দেখেন সেটাকে হাইট করে ফেলছে একবারে হ্যাঁ এই যে যে ইনপুটটা ছিল যে দেখেন ভিজিবিলিটি হিডেন করে দিছে তো আসলে আমরা এটাকে ঠিক করে দিচ্ছি এটা কোথায় আছে ছেষট্টি নম্বর লাইনে আছে আমার স্টাইল ডট লেসে তো আমি একটু স্টাইল ডট লেসে যাই এখান থেকে ছেষট্টি নম্বর লাইন হ্যাঁ ছেষট্টি নম্বর লাইন তো এটা আসলে ভিজিবিলিটি কী হবে ভিজিবল হবে আর আরেকটা দেখেন এটা অপাসিটি কমানো আছে একটা হ্যাঁ দেখেন এই যে অপাসিটি তো অপাসিটিটা আছে কোথায় তিনশো পঁচাশি নম্বর লাইনে তো এটা একটু কমায় ফেলেন তিনশো পঁচাশি অপাসিটি ওয়ানই থাকুক এটা অলওয়েজ কী হবে আমার ভিজিবল হবে এখন যদি রিলোড দেন এই যে আমি এখন এখান থেকে ক্লিক ক্লিক করতে পারবো আর কি ঠিক আছে তো এ হলো মোটামুটি আমাদের একটা ফ্রন্ট এন্ড যেটার উপর আমরা এখন কী করব কাজ করব তো মোটামুটি দেখেন আমাদের এটা কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে ঠিক না তা আমি দিতে পারি হচ্ছে কি ফ্রন্ট অ্যান্ড আপডেটেড হ্যাঁ আপডেটেড ফর ইউজ এতটুকু কপি করেন জাস্ট কমনটা পেস্ট করেন ঠিক আছে ডান হয়ে গেল যে আপনি আপনার গিটে এটাকে কী করে দিলাম পুশ করে ফেললেন আর কি ঠিক আছে ডান এরপর দেখেন এখন আমাদের যেটা কাজ হ্যাঁ তাই আমরা এখানে কিছু লিখে হ্যাঁ যে আমি এখানে কিছু লিখবো এরকম লেখার পর এই ডেটাটাকে আমি আমার সার্ভারে পাঠাবো হ্যাঁ সার্ভার এটাকে কী করবে রিড করবে ঠিক আছে তো ইতিপূর্বে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে আমি এখান থেকে যখন এন্টার দিতাম ক্লিক করতাম বা সাবমিট করতাম সেটা হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্টের যে যাওয়া স্ক্রিপ্ট আছে সেখানে দেখতে পারতাম ঠিক না তো এখন আমরা ক্লায়েন্টে দেখবো না আমরা ক্লায়েন্ট থেকে কোথায় পাঠাবো সার্ভারে হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমরা মানে নর্মাল স্টিমেল থেকে আমাদের নোট জি এসে ডেটাটা পাঠাবো ঠিক আছে তো আমি প্রথম দিন বলেছিলাম যে আমরা সাধারণত দুই ধরনের রাউটের সাথে অভ্যস্ত একটা হচ্ছে কি গেট রাউট আর একটা হচ্ছে কি পোস্ট রাউট এবং এটাও বলেছিলাম গেট রাউট হচ্ছে যেগুলো আমাদের ইউআরএলের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যায় আর পোস্ট রাউট কোনগুলো মনে আছে বলেন তো একটা ফর্মের মধ্যে রাখতে হয় ঠিক আছে তো এখানে খেয়াল করে দেখেন এতদিন আমরা অ্যাকশানের মধ্যে কিছু দিতাম না ঠিক না তো এখন থেকে অ্যাকশানের মধ্যে দিতে হবে তো বিষয়টা হচ্ছে ধরুন আপনি একটা মানে বিষয়টা কীরকম বলা যায় আপনার কাছে কিছু ডেটা আছে হ্যাঁ যে ডেটাটা আপনি কী করতে চান মানে এই জিনিসটা এমন আপনি কিছু টাকা আছে আপনার কাছে যেহেতু আপনি প্রথমে ড্রয়ারটা খুলতে পারছেন তো এটা হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে সিকিওর হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনাকে নির্দিষ্ট মানে আপনার কাছে ধরুন এক কোটি টাকা আছে তো এক কোটি টাকা কি আপনি হাতে করে মাথায় করে ব্যাংকে নিয়ে জমা দেন নাকি প্যাকেট ট্যাকেট করে সুন্দর একটা প্যাক করে নিয়ে জমা দেন বলেন তো প্যাক করে ভাই প্যাক করে ঠিক না যে আমরা পাবলিকলি দিই না হ্যাঁ এটাকে সর্বোচ্চ সিকিউরিটি মেনটেন করে দিতে চাই তো এই ফর্মটা হচ্ছে সেম ওই কাজটা করে যে আপনি ফর্মের মধ্যে যে ইনপুট ট্যাগুলো লেখেন বা হচ্ছে ফর্ম এলিমেন্টগুলো লেখেন তো এগুলো সাধারণত কী করে একটা ডেটা আমরা এটার মাধ্যমে লিখি এবং এই ডেটাটা আমরা কী করি সাবমিট করি ঠিক না বলছে ফর্মটা সাবমিট করি তো এই ফর্মগুলোতে যে কাজটা করে আপনার ফর্ম ডেটাগুলোকে একটু র্যাপ আপ করে কী করে 
সাবমিট করে কোথাও একটা সাবমিট করে কিংবা সার্ভারে সাবমিট করে তো এই ফর্ম দিয়ে প্রথমে কি করতে হয় আপনার ফর্মটাকে রেডি করতে হয় আর এখানে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে এই যে এখানে যেটা দেখতেছেন অ্যাড বাটন তো এই অ্যাড বাটনটা আমরা কি করব একটা বাটনের মধ্যে রাখব কারণ একটা বাটন ছাড়া কি হয় না ফর্ম সাবমিট হয় না আর কি ঠিক আছে করে ফেললাম আর এখানে যেটা করতে পারেন এই যে এখানে কিছু ক্লাস সে ইউজ করছে তো এই ক্লাসগুলোকে আমি হচ্ছে এই বাটনের মধ্যে দিয়ে দিব ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে ডিজাইনটা মোটামুটি সেম থাকবে আর কি একবারে নষ্ট হবে না দেখেন তারপরে একটু ধ্বংস হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে বাটনটাকে একটু সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে এই বাটনের মধ্যে কিছু স্টাইল আছে যেগুলো আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ প্রথমত হচ্ছে প্যাডিং ছিল প্যাডিং বাদ দিয়ে দিব দেন হচ্ছে একটা বর্ডার ছিল বর্ডার জিরো করে দিব ঠিক আছে তাহলে দেখেন মোটামুটি ওকে ওকে তো এই কাজটা কোথায় করতে হবে আপনি যে কোনো জায়গাতে করতে পারেন আমি আপাতত যেটা করি এই ইনলাইনে বলে দিচ্ছি আর কি হ্যাঁ স্টাইল ডান তো এতে যেটা হলো আমার এই বাটনের কিছু স্টাইল ছিল যে স্টাইলগুলো কি হয়ে যাবে আমাদের রিমুভ হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে এবং রিলোড দিলে দেখেন এটা এই পর্যন্ত ঠিক আছে তো খেয়াল করে দেখেন আমি যদি এখন এখানে কিছু লিখ এখানে ক্লিক করি দেখেন সে হচ্ছে আমার এখানে কি হলো একটা রিলোড নিচ্ছে দেখছেন যে ফর্মটা একটা রিলোড নিচ্ছে তো আমরা ফ্রন্ট এন্ডে যখন কাজ করেছিলাম যে ক্লায়েন্ট যাওয়া স্ক্রিপ্ট নিয়ে তখন আমরা কি করতাম এ ফর্মটা যেন রিলোড না নেয় সেটা আমরা অফ করে দিতাম ঠিক না তো এখন কথা হচ্ছে রিলোডটা কেন নিত হ্যাঁ তো রিলোডটা নিত এই কারণেই আপনি এই মানে ফর্ম সাধারণত যেটা করে এই অ্যাকশানের মধ্যে আপনি যে রাউটটা বলে দিবেন বা যে পথটা বলে দিবেন সে সেখানে চলে যায় ঠিক আছে ধরেন আমি বললাম যে তুমি কি করো স্ল্যাশ সামথিংয়ে চলে যাও সাম রাউটস হ্যাঁ যে সাম রাউটসে তুমি কী করো দৌড় দাও তো খেয়াল করে দেখেন এখন যদি আমি রিলোড দিই অবশ্যই রিলোড দিতে হবে না হলে কিন্তু আপনি আপডেটটা পাবেন না হ্যাঁ আর এটা স্টিমেল ফাইল না যে আপনি লাইভ সার্ভার অন করে দিলে এটা বারবার রিলোড দিবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা আমরা প্রতিবার রিলোড দিলে সে হচ্ছে আমাদের সার্ভার থেকে এই ইনপুটটা নিয়ে আসে আর কি ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি আমি ক্লিক করি দেখেন সাবমিট আমি ক্লিক করলাম এই খেয়াল করে দেখছেন আমাকে সাম রাউটে নিয়ে গেছে তো এখন কথা হচ্ছে সাম রাউট নামে তো আমার কাছে কী নাই আমার কাছে কি এটা এই নামে কোনো চাবি আছে বলেন তো আমার নাকি এই নামে কোনো রাউট আছে আমি তো সেভ টু টু ডেটা দেওয়ার পর আপনি এখানে যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপাতত এখানে লক করতে পারেন হ্যাঁ যে লক রেক কি দিলেন লক হচ্ছে কি রেক মানে হচ্ছে আমরা রিকোয়েস্টের মাধ্যমে কিছু ডেটা পাঠাবো যে ডেটাটা আমরা এখানে এই কনসোল ডট লগে দেখতে পারবো হ্যাঁ এই যে আমাদের যে সার্ভারের যে কনসোলটা আছে এই কনসোলে আমরা দেখতে পারবো আর কি ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে এতটুকু কপি করব তো কপি করে দেখেন আমি যদি এখানে বলে দিই মানে সাম রাউট নামে কী ছিল না আমাদের কোনো রাউট ছিল না এখন হচ্ছে আছে কিন্তু এখানে একটা ভুল আছে ভুলটা আমি এখনই দেখাই দিচ্ছি তো আমরা ব্যাকে যাবো ব্যাকে গিয়ে রিলোড দিবো অবশ্যই দেওয়ার পর যখন আমি ফর্মটা সাবমিট করব কিছু লিখে নিই হ্যাঁ সাবমিট করলাম তো সাবমিট করার পর বলতেছে দেখেন ক্যান নট গেট সেভ টু ডু ডেটা হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে দেখেন আপনি এই রাউটটা কি করতে পারবেন না এখান থেকে হিটই করতে পারবেন না কি বলতেছে সেভ টু ডু ডেটা এটা কি নাই নাই মানে আমার সার্ভারে অ্যাভেলেবেল না এর কারণ হচ্ছে আমি এখান থেকে যে মানে বাই ডিফল্ট যদি ফর্মকে আপনি সাবমিট করেন সে হচ্ছে গেট ম্যাথডে সাবমিট হয় কোন ম্যাথডে গেট ম্যাথডে হ্যাঁ তো আমি যদি এখন পুস করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই যে ফর্মের মধ্যে এখানে একটা আরেকটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে এই অ্যাট্রিবিউটের নাম হচ্ছে কি পোস্ট মেথড পোস্ট হ্যাঁ যে আসলে এই যে আমি যে একটা অ্যাকশান নিব হ্যাঁ এই অ্যাকশানে যেতে গেলে কি করতে হবে মানে আমরা যেটা ব্যাংকের উদাহরণ দিলাম যে আমার এই যে টাকা পয়সাগুলো আছে সবগুলোকে সিকিউর করার জন্য মেথড পোস্ট করতে হবে এবং আমাকে নির্দিষ্ট যে রাউটে যাবে সেটা বলে দিতে হবে এবং এই রাউটটা অবশ্যই কি করতে হবে পোস্ট আউট দিতে হবে মানে এছাড়া যেটা হবে আপনার যে কেউ আপনার ডেটাবেজে অনেক জাং ফাইল হ্যাঁ অথবা হচ্ছে থার্ড পার্টি জিনিসপাতি সে পুশ করে দিতে পারে ঠিক আছে ওকে ফাইন আপাতত এটা মাথায় রাখেন যে কোনো একটা পোস্ট আউট যদি আমি হিট করতে চাই ফর্ম ইউজ করতে হবে ফর্মের মেথডটা কী থাকতে হবে পোস্ট থাকতে হবে এবং দেখেন এখন আমি কি করতে পারবো না এটা কিন্তু এন্টার দিতে পারবো না কিন্তু আমি কখন এন্টার দিতে পারবো দেখেন আমি যদি ব্যাকে যাই এখানে রিলোড দেই দেখেন রিলোড কেন দেবেন রিলোড না দিলে আসলে আমার স্টিমেলটা আপডেট হবে না আর কি ঠিক আছে দেখেন আমার স্টিমেলটা এখন আপডেট হয়ে গেছে দেখছেন স্ল্যাশ 
save total data method of chicky post I can take it to leaky leakage the enter then the hollow submit of a click cooler submit of a second to I can they can serve at a running answer they can I can I kill say a guru 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 আমি আমি আমার ক্লায়েন্টের কাছে কোনো রেসপন্স দিই নাই ঠিক আছে তো আমি যেটা করব এখান থেকে রেজ.সেন্ড করে দিব ধরুন আমি দিলাম হচ্ছে কি ডেটা সেন্ড ডেটা কি সেন্ড হ্যাঁ অথবা হ্যাজ বিন সেন্ড বা হ্যাভ বিন সেন্ড কিছু একটা দিতে পারেন হ্যাজ বিন সেন্ড তো ডেটা আমার সার্ভারে গেছে হয়তো আমার সার্ভারে এখনো মানে আমার ক্লায়েন্ট এখনো কি করে নাই অ্যাকসেপ্ট করে নাই তো এখন দেখেন সে আবার একটা এই যে দেখেন ডেটা হ্যাজ বিন সেন্ড পাইছেন तो सार्वर डेटा गेस एट जस्ट हे कन्फार्म कर लम यूजार के एन कथा हे अपनी वो डाटा पा कथाए हाँ ये हे एक इश्यू तो ये डाटा पा हे अपनी जी लेखें रेक डट बडी की लिखभन बडी रेक डट बडी तो एर मानी हे अपनी जदि क्लायट सैटे को फर्मर माध्यम इनपुट थे जेटा सेंड करें से सार्वर की नाम रिसिव कर रेक डट बडी नामे एवं जावा स्क्रिप्टे क्ज करार समय आकटा जिन शिखल से कि जख को फर्म एलिमेंट तैरि करब से अवश्य क्यूज करब नेम यूज करब हाँ नेम छाड़ा कि करतेब ना डेटागुल्क के गेट करतेब ना तो नाम नेम नाम दिल हे कि टू डू टाइटल ठीक है एन देखें जी बैके आसि बैके आसा रिलोड दी धरें एखान किसी एक लिखल तो लिखे हमें एंटार क्लिक कर लेटा सेंड हलो हाँ क्यों सार्वरे देखें एखे कि आ देखें तो आनडिफाइंड हाँ तो हमारे क्या नहीं डेटा नाई ओके तो आप सार्वर डेटा पाठाई से आनी बुझभन कि भाव ठीक ना तो ये आसले जगह से बोझार उपाय नहीं कारण ये अलरेडी एक पेज थे अन्न पेजे चले आसि तो डेटाटा मैं ये फर्म थे इन मैं फर्म एलिमेंटगुल डेटा अपनी पाठाई से आनी एक्सप्रेस रिसिव करते चान तक अपना के एक मिडल लयर यूज करते हैं कि यूज करते हैं मिडल लयर मानी हम मध्यस्थता किस एक जे एक्सप्रेस के हेल्प कर हमारे फर्मेट डेटागुलो के एक्सप्रेस के क्यों करते गेट करते तो ए रकम एक पैकेजर नाम हम बडी पार्सर कि बडी पार्सर बडी पार्सर तो बडी पार्सर लिखे जी सर्च दें आनी ये मोटामोटी पे जाने ख्याल कर देखें ये बडी पार्सर ठीक है एक्सप्रेस डट हो कि बडी पार्सर तो ये जी यूज करी तक हमें क्यों करते सार्वर थे डेटागुल् के रिसिव करते ठीक है तो हमें जस्ट यूज करी देखी आसले कि अवस्था पाई क्या तो जस्ट ये लाइन का कपि करें हाँ एक्सप्रेस डट बडी पार्सर तो एखान जो यूज करी तो ये आलदा एक पैकेज आड़ा अपनी चाहले डिफल्ट दिए क्च करते ठीक है तो आसमें एप डट यूज होना ये कि सार्वर डट यूज हाँ जो एक् सार्वर के क्यों करते चाहिए ये यूज करते चाहिए देखें एखे हमें एक एरोड दीचे एरोड तो हे कि ख्याल कर देखें लंगार मडिवल सेपारेट प्लेस एक्सप्रेस डट बडी पार्सर अच्छा ये एक्सप्रेस डट बडी पार्सर तो हम मुहूर्त अवेलेबल ना तो यार जो एक थार्ड पार्टी एक हेल्प ही नीते ठीक है तो यार जो आप जो यूज करब अपनी गूगले से सार्च दीबें बडी पार्सर कि दीबें बडी पार्सर तो बडी पार्सर लिखले अपनी एक पैकेज पा एनपीएम डट जे एस ए तो ये आसार पर यह पैकेज इन्स्टल कर फेलें ये मे बी आप अवेलेबल ना ये छो ठीक है तो हमें जो करब एखान देखें ये क्योंकि डिपेन्डेंसि हाँ ये हमारे डेप डिपेन्डेंसि ना इसे हमारे मेन डिपेन्डेंसि सार्वर टेट क्लोज करते हैं क्लोज कर पैकेज इन्स्टल कर फिलते हैं हाँ तो करार पर आनी एखान जो कर प्रथम रिक्वयर कर फिलें कन्स्ट पार्सर इक्ुअल रिक्वयर बडी पार्सर तो पैकेजर साथ सब समय नाम मिल रखार चेषा कर पार्सर ना लिखे अपनी एखान के बडी पार्सर ही लिखते पर ठीक है तो लिखार पर हमें जी ए लिखी जो एक्सप्रेस डट यूज हो बडी पार्सर देखें सबगल रूल्स आपने दीसे प्रथम इनक्लूड करबें दें हम अपनी व्यवहार करबें तो व्यवहार करार्जन एक नीचे नाम आनी यूज पे जा बडी पार्सर डट इल एंड कोड हाँ 
তো ইউআরএল এনকোডটা যেটা করে দেখেন আপনি এখানে বলে দিয়েছে যে পার্স অ্যাপ্লিকেশন স্ল্যাশ ফর্ম ইউআরএল এনকোড মানে হচ্ছে আপনি ফর্মের মাধ্যমে যে ডেটাগুলো সার্ভারে পাঠিয়েছেন সে ওই ডেটাগুলো কি করবে এক্সপ্রেস যেন রিড করতে পারে ওই রকম একটা আপনাকে হচ্ছে তৈরি করে দিবে আর কি ওই রকম একটা ফর্মেটে তৈরি করে দিবে তো আমরা কি করব এই এতটুকু কপি করব ঠিক আছে তো কপি করে আমি জাস্ট ওকে তো এখন দেখেন আমরা যে এক্সপ্রেস ডট বডি পার্সার এই যে আমরা এখন এটা ইউজ করব হ্যাঁ যে অ্যাপ ডট ইউজ না আমাদের এটা কি হবে সার্ভার ডট ইউজ তো সার্ভার কি করবে একটা থার্ড পার্টি প্যাকেজ ইউজ করবে যার কাজ হবে কি ইউআরএলগুলোকে এনকোড করা তো আপনি চাইলে কমেন্টটা সহ লিখতে পারেন যে হচ্ছে আপনাকে কি করবে এখানে একটু বলে দিবে ঠিক আছে যে হ্যাঁ এই কাজটা আমি কি করব আমি যদি ফর্মের মাধ্যমে কোনো ডেটাকে রিসিভ করি এই পার্সারটা আমাকে এক্সপ্রেসের জন্য অ্যাভেলেবেল করে দিবে এখন দেখেন যদি আমরা সার্ভার টাওয়ার অন করি এন পি এম রান ডেভ দেওয়ার পর তো এখানে দেখেন আসলে আমরা যে বডি পার্সার যেটা ইনক্লুড করছি সেটা তো নাই আমরা রিকোয়ার করছিলাম যে বডি পার্সার এই নামে ঠিক আছে তো আমি যদি এখান থেকে হিট করি দেখেন অন হয়ে গেল এরপর দেখেন যদি আমরা এখান থেকে ব্যাকে যেতে হবে ফার্স্টে ব্যাকে আসলাম তো আসার পর আমি এরকম একটা রিলোড দিলাম তো দেওয়ার পর আমি এখানে কিছু লিখতেছি হ্যাঁ হাবি জাবি কিছু লিখে এখন এন্টার দিলাম তো দেওয়ার পর দেখেন আমার সার্ভারে এই যে দেখেন যে টু টু টাইটেল পাইছি ওকে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমরা কি করলাম যে সার্ভারের ক্লায়েন্ট সাইড থেকে আমরা একটা ফর্মকে ফর্মের মাধ্যমে কিছু ডেটা সার্ভারে পাঠাইলাম সার্ভার কি করলো এই যে বডি পার্সের মাধ্যমে ডেটাটা রিসিভ করলো তো আপনি এতটুকুর জন্য একটা কমিট করে ফেলতে পারেন যে বডি পার্সার সেট আপ হ্যাঁ বডি পার্সার সেট আপ ওকে তো এটা আমি দিচ্ছি এই কারণে গিট লিঙ্কটা আপনাদেরকে দিয়ে দিব আপনারা কোডের সাথে এটা দেখে কি করতে পারেন একটু হেল্প নিতে পারবেন ঠিক আছে ওকে তো প্রতিটা কমেন্ট ওয়াইজ কমিট ওয়াইজও চেক করতে পারেন তাহলে আপনি আপনার ডেটাগুলো পেয়ে যাবেন আর কি ঠিক আছে ওখান থেকে মিলিয়ে নিতে পারবেন আপনার কোডের সাথে যদি কোনো সমস্যা হয় ওকে ডান এরপর দেখেন ডেটাগুলো তো আমরা পাইলাম হ্যাঁ এখন এই ডেটাগুলোকে কোথাও স্টোর করতে হবে তো আমরা ক্লায়েন্ট সাইডে যখন কাজ করতাম তখন সাধারণত আমরা কিসে ইউজ করতাম খেয়াল আছে আমরা হচ্ছে লোকাল স্টোরেজে সেট করতাম ঠিক না তো লোকাল স্টোরেজ কি ছিল লোকাল স্টোরেজে আমরা হচ্ছে মানে আমরা যে উইন্ডো ডট লোকাল স্টোরেজ ইউজ করতাম এটা হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের ফ্রন্ট এন্ডে অ্যাভেলেবেল মানে হচ্ছে আমাদের যে ক্লায়েন্ট সাইট আছে সেখানে অ্যাভেলেবেল সার্ভারে কি না সে হচ্ছে লোকাল স্টোরেজ সেশন স্টোরেজ অথবা হচ্ছে আমাদের যে কুকি স্টোরেজ ছিল এই নামে সে কী করে না কোনো কিছুকে চিনে না ঠিক আছে তো আপনাকে একটু যে আমরা যে ফাইল সিস্টেম নিয়ে কাজ করতাম ওটা একটু হেল্প নিতে হবে অথবা আপনি যদি গুগলে একটু সার্চ করেন যে জাস্ট এইভাবে দেন যে এক্সপ্রেস জেসন ফাইল হ্যান্ডলার হ্যাঁ জেসন ফাইল হ্যান্ডলার ওকে রি অথবা এইভাবে দিতে পারেন যে রিড অ্যান্ড রাইট ঠিক আছে তো বিষয়টা দেখেন কীভাবে কাজ করে তো এখানে দেখেন আপনাকে কিছু উদাহরণ দিয়ে দিছে আপনি যে কোনো একটা এখান থেকে হেল্প নিতে পারবেন ঠিক আছে তো এগুলো আপনাকে মুখস্থ করতে হবে না যে আপনাকে আলো জীবন মুখস্থ করতে হবে এমন না জাস্ট হচ্ছে আপনি একটু ট্র্যাকগুলো রাখেন যে আসলে কোথায় গেলে কি কি পাওয়া যায় আর কি ঠিক আছে তো প্রথমত যেটা করতে হবে আপনাকে একটা জেসন ফাইল তৈরি করতে হবে তো আমি এখান থেকে একটা জেসন ফাইল তৈরি করি তো এই জেসন ফাইলটা হচ্ছে আপনি কোথায় রাখবেন হ্যাঁ তো আপনি যেটা করতে পারেন এখান থেকে একটা ফোল্ডার তৈরি করতে পারেন এই ফোল্ডারের নাম আপাতত দিতে পারেন হচ্ছে ডিবি হ্যাঁ তো এটা ডেটাবেজও রাখা হয় অথবা ডিবি নামে রাখতে পারেন আপনি হ্যাঁ তো আমি ডেবি ডেটাবেজ দিলাম তো ডেটাবেজের মধ্যে আমি দেখলাম যে আমার টু ডু ডট জেসন টু ডু ডট কে জেসন এর মানে হচ্ছে আমি একটা ফাইলকে হ্যান্ডেল করতে চাই যার টাইপ হচ্ছে কি জেসন টাইপ তো এই জেসন টাইপটা হবে হচ্ছে একটা অ্যারে টাইপের হ্যাঁ তা আমি একটা অ্যারে চিহ্ন দিব দেওয়ার পর এখানে আমার কিছু অবজেক্ট থাকবে ঠিক আছে তো আমি কিছু অবজেক্ট এরকম লিখে রাখতেছি ধরুন সাধারণত আমাদের টুডুতে এটা একদম অরিজিনাল জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্টের মতো হ্যাঁ আপনাকে এখানে খুব কনফিউশনে পড়ার দরকার নয় জাস্ট এতটুকু মাথায় রাখেন নতুন যে জিনিসটা আপনি একটা ফাইলের মধ্যে একটা জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট রাখতেছেন যে অবজেক্টের যে অবজেক্টটা যদি আপনি একটা ফাইলে রাখতে চান তার এক্সটেনশন হবে কি জেসন ফাইল ঠিক আছে আর এই নামটা আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো নাম কি করতে পারেন এখানে দিতে পারেন আর কি ঠিক আছে ওকে তো এখন আসেন আমি এখানে কিছু টাইটেল দিচ্ছি আর এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন নর্মাল অবজেক্টে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমরা 
ओके तो नर्मल ऑब्जेक्ट है अमरा इखने ये भावे लिखते पड़ता हूँ ठीक ना जो टाइटल इक्वल दौरान दिलाम होते हैं कि प्लानिंग है प्लानिंग दीते पड़ी है तो जिसों ने जो दी आमी ये भावे लिखते चाहिए अमाके एरोड दीपे तो जिसों ने जेटा करा है शब्दों प्रॉपर्टी के ये रकम एक डबल कोटेशन मध्य लिखते हैं is complete তাই বলে দিলাম এটা হচ্ছে জিরো এর মানে হচ্ছে কি আমার ডেটাটা কমপ্লিট না এবং আরেকটা রুলস একটু ফলো করতে হয় সেটা হচ্ছে কি আপনি সবার শেষে যেটা তার সাথে কমা দিতে পারবেন না হ্যাঁ তো আপনাকে এই অটোমেটিক এরর দিবে আপনি যে মাউস নিলে আপনাকে বলে দিবে যে ট্রেলিং কমা হ্যাঁ তো আপনি এরর দিলে বুঝবেন যে না আমি এখানে কি করতে পারবো না কমা ইউজ করতে পারবো না তো সেম ভাবে আপনি এরকম কিছু অবজেক্ট তৈরি করলেন তো এটা অনেকটা দেখেন আমাদের অ্যারে অফ অবজেক্টের মতো শুধুমাত্র পার্থক্য কোথায় পার্থক্য হচ্ছে আমরা যে সবার শেষে কমা দিতে পারবো না আর প্রপার্টি গুলো অবশ্যই কি করতে হবে আমাকে ডাবল কোটেশনের মধ্যে ইউজ করতে হবে হ্যাঁ তো আমি এটা এখানে প্ল্যানিং দিতে পারি দেন হতে এরকম দিতে পারি যে উই আর ফ্রেমিং হ্যাঁ উই আর ফ্রেমিং দেন হতে এখানে দিতে পারি হচ্ছে কি ডেটাবেস ডিজাইনিং अदर डेटाबेस डिजाइन देते पड़े ठीक है सर तो ये कोम हम किसी टू डू लिख लाम ओके तो देयर पर ए फाइल टाके आमी रीड करते चाहिए हैं कोई तरह के रीड करते चाहिए ये जेको ना एक टाइम मेथड थे के तो प्रथम हम आपके की करता है जेता हमें फाइल सिस्टम नहीं एकाच कर बो जेते एक टाइम फाइल है ये फाइल टाके fs হ্যাঁ আমি ফাইল সিস্টেমকে কি করতে চাই ব্যবহার করতে চাই তো এটাকে এই প্যাকেজটাকে প্রথমে আমি ইম্পোর্ট করলাম তো এটা আছে কোথায় fs এর মধ্যে তো fs এর মধ্যে আমাদের কি ছিল দুটো ফাংশন ছিল ঠিক না fs.write আর এটা হচ্ছে fs.read তো এখন আমি কি করতে চাই রিড করতে চাই কাকে এই tool.json কে দেখেন সবগুলো আপনার এখানে আছে অথবা আপনি আপনার যে प्रीवियस ফাইলটা ছিল যেখানে আমরা কাজ করতাম সেটাকে আপনি কি করতে পারেন রিড করে নিতে পারেন তো এখানে দেখেন ওরা একটা মেথড দিয়ে দিয়েছে যে এখানে কি করতে হবে আপনাকে র ডেটা নামে এরকম একটা কিছু লিখতে হবে সে যেটা করবে রিড ফাইল সিঙ্ক নামে মানে এফএস ডট রিড আর ফাইল সিঙ্ক দুটো অলমোস্ট সেম ভাবে কাজ করবে আপনাকে এভাবে করতে হবে তারপরে কনসোল ডট লক করেন আপনার ডেটাটা এরকম দেখাবে যদি আপনি জেসন পার্স করেন তখন হচ্ছে আপনি কি করবেন একদম মেইন ডেটাটা আপনি এইভাবে দেখতে পারবেন ঠিক আছে আর যদি এফএস রিড ফাইল নিয়ে কাজ করেন হ্যাঁ তখন হচ্ছে আপনি ওই যে আমরা যেভাবে নরমালি কাজ করতাম হ্যাঁ এটার সাথে হচ্ছে একটা কল ব্যাক ফাংশন কল করতাম দেন সেখানে হচ্ছে আমরা রিড করতাম সেটা আপনি চাইলে এখানে রিড করতে পারবেন ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটু সিম্পল আর কি হ্যাঁ যে আপনার মোটামুটি লাইন বাই লাইন হয়ে যায় কল ব্যাক ফাংশনটা একটু ঝামেলা নাই ঠিক আছে তো আপনি যেটা করেন আমরা ধরেন আপাতত এই তিনটা লাইন কপি করতে পারি ঠিক আছে তো কপি করে দেখেন আমি কখন আমার ফাইলটা রিড করব হ্যাঁ তো সেটা আমি রিড করব হচ্ছে এইখানে ঠিক আছে রিড করলাম তো করার পর দেখেন করার পর যেটা হবে আমি কিছু জিনিস একটু চেঞ্জ করে ফেলি সেটা হচ্ছে আমি এখানে দিলাম হচ্ছে কি টু ডু লিস্ট ঠিক আছে তো এই ফাইলটা আছে কোথায় এই ফাইলটা আছে আমার ডট স্ল্যাশ এই যে ডেটাবেস হ্যাঁ স্ল্যাশ হচ্ছে কি টু ডু ডট জেসন হ্যাঁ এই ফাইলের মধ্যে কি আছে আমার ডেটাটা আছে তো ওই ফাইলগুলোকে আমি কি করলাম এখানে ধরেন আচ্ছা এটার নাম এরকম দিতে পারেন জেসন ডেটা হ্যাঁ মানে আমি জেসন ডেটাটা মাত্র রিড করলাম আর জেসন ডেটাটাকে আমি টু ডু লিস্টে কনভার্ট করলাম আর সর্বশেষ হচ্ছে আমি এখানে এটা দেখতে চাই ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি সব কিছু সাকসেসফুল হয় বা ঠিকঠাকভাবে কাজ করে তাহলে আমরা আমাদের কনসোলে আমরা এই যে কিছু টু ডু লিস্ট তৈরি করলাম সেটা আমরা কি করতে পারব দেখতে পারব তো এখন আসেন এই যে আমাদের যে ক্লায়েন্ট আছে এখানে আপনি রিলোড দেন দেখেন সব ঠিক আছে আর এখানে দেখেন এই যে ডেটাগুলো দেখতে পাচ্ছেন দেখেন তো আসছে तो जो आसे एन जो चाहिए ये जो एक हाबिजाबि किस एक पाठल देखें हाबिजाबी किस एक पाठे ये हमारे टू डू लिस्ट क्यों करते चाहिए एड करते चाहिए हाँ तो यार जो हमें जो लागे से रट करते हाँ तो रट करार्ज देखें आप नीचे देखा 
स्ट्रिंग इफाई जे राइट फाइल सिंक है शेखाने की करते हैं वैसे ऑन एक टाइप दम सेम लोकल स्टोरेज हम तो देखें हम लोकल स्टोरेज सेट करें कि भावे स्ट्रिंग इफाई करें और गेट करें कि भावे पार्स करें जस्ट अच्छे एक हम लोकल स्टोरेज कैस करें ना बाहर से एक हम अवेलेबल ना कारण ये अथवा आमी जस्ट ए दुटा लाइन कॉपी करते पारी तो कॉपी करने लगे आमा की कुटता भें दुटो कास कुटता आपे पोथम होतो ये जामी जे एक टा रिक्वेस्ट थे के एक टा टाइटल पायला माय जे टू टू टाइटल शेटे की कुटता आपे हमारे ये ऑब्जेक्ट के मधे एटैच कुटता आपे हैं बाउसे ये ऑब्जेक्ट के मधे पुश कुटता आपे जाते � टू डू फाइल पाच से ठीक ना ऐसे टू डू टाइटल पाच से ओके तो ऐसे टू डू टाइटल टा पायलाम ऐ टके आमी की कुटता हुआ है हमारे ऐसे एक टा एरे है ऐसे आमी की कोल्लाम जेसन फाइल तके डेटा नहीं है टू डू लिस्टे आमी एरे आकर रखलाम शेकन आमी पुश करूँगा मैं बिशोटे आपने जो दी हमादर क्लाइंट successfully ये टाके भालो करे भुजन ताले ये टापने कैसे शौजी मने होगे ठीक है सर तो एक बार देखें नाम जेटा कोड बो एक बार जस्ट लिख लाऊं मुझे let title है तो title इक्वल होता है कि ये जे rake dot ये जामे इखने की कुछ सिलाम कोई गलो rake dot body है तो rake dot body ये body एर मुद्दे एक टा property आसे कि true title हमें ये टाके निये निवो तो हमें लिख लाऊं जे rake dot body dot टू डू टाइटल है आई टेक आरो शॉज़ जो नया जाए शेटा होता है अपनी जो दी डिस्ट्रक्चर यूज़ करें हैं तो ये टाइप से हम लाइफ हवेली यूज़ यूज़ करते पारी जो कॉन्स्ट तो जो तो हमें जानी जो एक डॉट बॉडी और मुझे किसी डेटा थाके एवं शेटा होता है कि ना मैं ऑब्जेक्ट ना मैं तो आपने कि ये भावे यूज़ करते हैं ना बार-बार आपने जस्ट डिस्ट्रक्चर गुला रेक डॉट माने रेक डॉट बॉडी थे कि जो ऑब्जेक्ट गुला आते हैं शे गुला आपने की करना है ये डिस्ट्रक्चर करना है ये तो जेटा होगा आपने कह रहे हो जो रेक डॉट बॉडी टाइटल बार-बार लिखते होगे ना एक उन जस्ट आप टू � पुश करते पार वो तो आमी पुश करूँगा कि एक टा ऑब्जेक्ट पुश करूँगा हैं तो ये ऑब्जेक्ट की की थाक भी दूर जनिस थाक भी एक टा जो टाइटल तो आमी टाइटल का बोले दिलाऊँ उसे कि ये जो टू डू टाइटल ठीक है सर आर ये टा बाय डिफ़ॉल्ट की होगे अमार ये जो इस कंप्लीट टा फ़ॉल्स थाक भी ह� এখন দেখেন আমার টু ডু লিস্টটা কিন্তু এখন আপডেট হয়ে গেছে তো কিভাবে বুঝছি আমি আপডেট হইছে দেখেন আমি যদি এখন রিলোড দেই এতক্ষণ তো আমি দেখতাম কয়টা তিনটা ঠিক না মানে হচ্ছে আমার জেসন ফাইলে তিনটা ছিল ঠিক না তো আমি এখানে কি করতে পারবো এখন এই যে নতুন যে একটা আরেকটা ডেটা আমি পুশ করছি সেটা আমি এখানে দেখতে পারা উচিত ঠিক আছে তো সেটা আমি জাস্ট রিলোড দিলেই দেখতে পারবো হ্যাঁ আমি জাস্ট রিলোড দিলাম রিলোড এখানে কোনো এরর নাই তো আমরা যে নিচের দিকে নামি একদম নিচে দেখছেন এই যে নতুন ডেটাটা কি হয়ে গেছে অ্যাটাচ হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন দেখেন অ্যাটাচ তো হলো এই অ্যাটাচ কি তো যে ফাইলটা আছে আমরা জানি এই অ্যারেটা আপডেট করে কি করতে হয় আমাদের জেসন ফাইলে এটাকে পুশ করতে হয় ঠিক আছে তো পুশ করার জন্য আমি প্রথমে কি করব এই এই আমার যে টু ডু লিস্টটা আছে সেটাকে আমি প্রথমে স্ট্রিংগিফাই করব হ্যাঁ তো স্ট্রিংগিফাই করে দেখেন আমি একটা জাস্ট ডেটা এর মধ্যে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম দেন হচ্ছে আমি যে ফাইল থেকে রিড করছি তো এটাকে আসলে বারবার না লিখে আমি এখানে একটা ফাইল নামে দিয়ে দিই হ্যাঁ যে লেট পাথ ইকুয়াল হ্যাঁ অথবা জেসন পাথ হ্যাঁ জেসন পাথ ইকুয়াল হচ্ছে কি এই আমার স্ট্রিংটা বলে দিলাম आर एक हंत के जरा कोट्टे पारी जेसन पाट्टा जैसा मैं इसे यूज़ कोट्टे पारी तो अब बार बार यूज़ कोट्टे हो चुका है तो एक हंत देखें आमर जो जेसन पाट्टा है जेसन पाठन मुद्दा हम डेटा एक ही कोल्ला राइट कोल्ला तो ख्याल करें देखें ये आमे जो दे एक हंत रिलोड दे आर एक हंत जो दे ताकि देखें आम तो एकों देखें, आमादेर जेसन फाइल की नहीं, नोटुन कोनो डेटा नहीं है, बाहुत से पूर्ण डेटा गुलाय आसे, जो दम रिलोड दे, रिलोड। देखना हमारे सर्वर को न एरोड दे ना, जो द क्रश करते तो हाले का नेक्टा एरोड आज तो। तो एकाने देखें, नोटुन नेक्टा डेटा आज से, एवं देखने ये जगह तो जो दम रा देखी, ये देख दो तीन चार ठीक है सर तो चार बार आमिर दिलाम देवर पर आमिर एक हंजे देखने थे कि आप वाले फाइल टा फॉर्मेट करी देख सन एक दो तीन चार ताहुले जेसन फाइल थे के रीड करा एवं जेसन राइट करा ये टेक हम लोग शिक्षिके से मोटा मोटे पर बोलना जनिश टा ओके एक हंजे देखन ए जी डेटा गुला हम लोग तुरी कोल्ला तो आप � 
সবার শেষে কমাটা কেটে দেন দেওয়ার পর আপনি একটু ব্যাকে আসেন হ্যাঁ তো আমরা ধরেন এখান থেকে দিলাম হচ্ছে কি এস টি এম এল ডিজাইন হ্যাঁ বা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইন দিলাম ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইন তো দেওয়ার পর যদি এন্টার দিই ডেটাবেজে সেন্ড হইলো আমরা চেক করার জন্য একটু শেষে যেতে পারি দেখেন ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইন কী হয়ে গেলো এখানে চলে আসলো ঠিক আছে ওকে এরপর দেখেন আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে ডেটাগুলো আমরা পাইলাম হ্যাঁ বা নতুন ডেটা তৈরি করলাম এটা তো আমাদের কী করতে হবে মানে সেভ করার পর আবার আমাদের যে ফ্রন্ট এন্ড আছে সেখানে আমাকে দেখাইতে হবে ঠিক আছে আমি যদি ব্যাকে আসি ব্যাকে এসে যদি রিলোড দিই দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু কী দেখায় না যে ডেটাগুলো আমাদের জেসন ফাইলে আছে সেটা দেখায় না তো আমরা যদি এখানে ওই ডেটাগুলো দেখানোর ব্যবস্থা করে দিতে পারি তাহলে কি হচ্ছে আমাদের মোটামুটি একটা সমস্যা সলভ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এখন দেখেন আমরা যে একটা ডেটা রিড করি ঠিক না যে এতটুকু হ্যাঁ এটা তো হচ্ছে কি অলওয়েজ আমাদের ডেটা রিড করার একটা প্রসেস ঠিক না আচ্ছা এটাই আমাদের হচ্ছে সিস্টেম তো আমি যেটা করতে পারি এই তিন লাইনটা হচ্ছে আমাদের অনেকবার ব্যবহার হবে যখনই আমরা কোনো ফাইল ইউজ করব তখন আমি রিড করব যখন আমি ডেটা আপডেট করব তখন রিড করব যখন ডেটা ডিলিট করব তখন রিড করব মানে অনেকগুলো ইস্যু এখানে থাকছে তো আমি যেটা করব এই তিন লাইন যেহেতু আমাদের মানে বারবার ব্যবহার হচ্ছে এবং এই তিন লাইনের সাথে কি নাই কোনো কোডের হ্যাঁ বা এই যে ইন্টারনাল কোনো কোডের বা হচ্ছে কোনো ভেরিয়েবলের কোনো রিলেশান নাই আমি এটা কাট করে নেব হ্যাঁ তো কাট করে আমি যেটা করি এই যে ডেটাবেজের মধ্যে আমি ধরেন একটা ফাইল তৈরি করছি তার নাম দিলাম হচ্ছে কি যে রিড রিড জেসন ডেটা হ্যাঁ বা তো রিড জেসন ডট জেস তো আমি এখানে কি করব একটা ফাংশন তৈরি করব যেটা আমরা অলরেডি দেখে ফেলছি তো এটার নামও আমি সেম দিচ্ছি হ্যাঁ রেড জেসন ঠিক আছে তো দেওয়ার পর দেখেন আমি যদি এখানে ফাইলটা দিই দেওয়ার পর সে যেটা করবে সে হচ্ছে টুডু লিস্টটাকে রিটার্ন করবে ঠিক আছে করলো করার পর এই ফাইলটা আবার কি করবে যে রিড জেসন নামে যে নামটা আছে বা যে ফাংশানটা আছে সেটাকে সে সরাসরি কি করবে এক্সপোর্ট করবে ঠিক আছে তো এক্সপোর্টে আমি যদি এখানে বলে দিই এরকম ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এই ফাইলটা যখন আমি ইম্পোর্ট করব আমি সরাসরি কি করতে পারবো এই রিড ডট জেসনটাকে আমি ইম্পোর্ট করতে পারবো বা ব্যবহার করতে পারবো হ্যাঁ তো আমি ধরেন এখানে প্রথমে রিকোয়ার করে নিচ্ছি যে কনস্ট এখানে নাম দিলাম হচ্ছে কি রিড জেসন ইকুয়াল রিকোয়ার ডট স্ল্যাশ ডেটাবেস স্ল্যাশ রিড জেসন ঠিক আছে যে আমি এখান থেকে রিড জেসন ফাংশানটাকে ব্যবহার করছি তো আমি এখানে যেটা করব এখানে জাস্ট হচ্ছে আমি এটা করতে পারি নিচে যে কাজটা করছি আর কি যে লেট টু ডু লিস্ট ইকুয়াল হচ্ছে কি রিড জেসন তাহলে ওই ফাংশানটা যা রিটার্ন করবে তা এখানে চলে আসবে তো আমরা এটাকে একটু দেখতে চাই হ্যাঁ যে আসলে কিছু দেখা মানে কোনো ভুল আছে কিনা তো সেটা হয়তো আমরা এখানে পেয়ে যাব যদি কোনো ভুল থাকে অথবা আমাদের সার্ভার পেয়ে যাব তো এস টি এম এল কোডিংয়ের পর আমি দিলাম হয়তো হচ্ছে কি সি এস এস কোডিং দেওয়ার পর আমি যদি এন্টার দিই দেখেন এফ এস ইজ নট ডিফাইন্ড হ্যাঁ এর কারণ হচ্ছে কি দেখেন এই যে রিড ডট জেসনে যেটা ছিল দেখেন এখানে কিন্তু আমরা এই যে এফ এসটা ইউজ করছি ঠিক না তো এই জিনিসটা কী করতে হবে যে আমাদের এফ এসটা এই ফাইলের মধ্যেও ইম্পোর্ট করে দিতে হবে ঠিক আছে দিয়ে দিলাম এখানে ইম্পোর্ট দেন এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই রিলোড ওকে তো এখন দেখেন জেসন পাথ ইজ নট ডিফাইন হ্যাঁ যে আর একটা এরোড দিচ্ছে কি জেসন পাথ নট ডিফাইন তো নট ডিফাইন দেওয়ার কারণ হচ্ছে কি যে আসলে এটা ডিপেন্ডেন্সি দুই জায়গাতে আছে রেডিও আছে আবার কোথায় আছে রাইটেও আছে তো আমি এখানে ধরেন এরকম দিলাম জেসন পাথ হ্যাঁ যেহেতু এটা আমার ডিপেন্ডেন্সি এই ডেটাটা রান করার জন্য তো আমি কি করব এই যে এই ভেরিয়েবলটা আমি এখানে দিচ্ছি যে জেসন পাত হ্যাঁ তো কারণ হচ্ছে আমাদের জেসন পাত অনেকগুলো থাকতে পারে হ্যাঁ তো রিড জেসন কী করবে সে হচ্ছে প্যারামিটারটা নিয়ে যাবে হ্যাঁ নিয়ে সে কী করবে আমাকে ওই কাজটা একটু করে দিবে আর কি ঠিক আছে ওকে ডান এরপর দেখো এখন সেমভাবে আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে কি রাইট জেসন হ্যাঁ একটা হচ্ছে রিড জেসন আর একটা হচ্ছে কি রাইট জেসন তো আমি এটাকে জাস্ট কপি করলাম তো কপি করে এটার নাম দিয়ে দিতে পারি হচ্ছে কি রাইট জেসন হ্যাঁ অথবা রাইট টু জেসন তো আমি আপাতত জাস্ট রাইট জেসনে দিচ্ছি তো রাইট জেসন যেটা করবে সেও সেম পাতটা নেবে আর হচ্ছে কি করবে রাইট করবে অনেকটা এখানে যে কাজটা হচ্ছে আর কি হ্যাঁ যে আপনি স্ট্রিংগিফাই করতেছেন একটা ডেটাকে আর সেটাকে পাতের মধ্যে কি করে দিচ্ছেন সেভ করে ফেলতেছেন তো আমি রাইট জেসনটা এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি তো রাইট জেসন কোনো কিছু রিটার্ন করবে না সে জাস্ট হচ্ছে জাস্ট রাইট করবে আর কি নাথিং রিটার্ন তো সে দুইটা জিনিস রিসিভ করবে প্রথম হচ্ছে জেসন পাথ দেন হচ্ছে কি আমার একটা লিস্ট অথবা হচ্ছে একটা ডেটা সে
তো পাওয়ার আসলে না পাবো না আসলে আমি এখান থেকে ধরেন দিলাম হচ্ছে কি গেট ডেটা দিলাম বা কিছু একটা ভেরিয়েবল দিয়ে ডেটাটা রিসিভ করতে পারেন ভালো একটা ডেটা ভালো হয় যে সোর্স ডেটা হ্যাঁ সোর্স ডেটা তো সোর্স ডেটাকে প্রথমে আমি স্ট্রিঙ্গিফাই করে নিব আর সেটাকে আমি কি করব ফাইল সিস্টেমের মধ্যে রেখে দিব তো এটার নাম আসলে রিড হবে না এটার নাম হয়ে যাবে কি ওই যে আমি ফাইলের নামই দিচ্ছি এটা হইলে যেটা হয় যে আপনার ইম্পোর্ট করতে সুবিধা হয় প্লাস হচ্ছে কি হয় না আপনার সমস্যা হয় না আর কি তো এখানে একটা পার্থক্য দেখতেছেন যে গত ক্লাসে আমরা যা কিছু ইম্পোর্ট করতাম সব হচ্ছে অবজেক্ট আকারে ইম্পোর্ট করতাম ঠিক না তো অবজেক্ট আকারে আপনি যদি একটা ফাইল থেকে সিঙ্গেল ফাইলে রিটার্ন হবে হ্যাঁ মানে এই ফাইলটা যা সিঙ্গেল একটা ভেরিয়েবল অথবা সিঙ্গেল একটা মেথডে কি করবে সে এক্সপোর্ট করবে তাহলে আপনাকে আর ওই যে আমরা যেভাবে দিতাম একটা অবজেক্ট দিয়ে সেটা দিতে হবে না হ্যাঁ সিঙ্গেল ফাইলের জন্য আপনি সরাসরি এক্সপোর্টস ইকুয়াল রাইট জেসন দিয়ে কি করতে পারবেন সরাসরি আপনি সেন্ড করে দিতে পারবেন আর কি ঠিক আছে তো এখন আসেন এই রাইট জেসনটা আমরা এখানে প্রথমে ইম্পোর্ট করে ফেলি হ্যাঁ দেন হচ্ছে আমরা ব্যবহার করবো আর কি তো এটাকে আমরা তো এই জিনিসগুলো আপনি হয়তো এখানে একটু নিচে নিচে দিতে পারেন হ্যাঁ আর এখানে বিভিন্ন কমেন্ট করতে পারেন হ্যাঁ প্রথমে ধরেন কমেন্ট করলেন হচ্ছে কি তো এইভাবে কমেন্ট না করে স্ল্যাশ দিয়ে দুইটা স্টার্ট দেবেন হ্যাঁ তো দিয়ে বলতে পারেন এটা হচ্ছে কি ডেপ ডিপেন্ডেন্সি হ্যাঁ অথবা হচ্ছে সার্ভার ডিপেন্ডেন্সি ডিপেন্ডেন্সি ঠিক আছে আর এখানে বলতে পারেন যে আমার হুকস বলতে পারেন হ্যাঁ এগুলোকে বলা হয় হুকস ঠিক আছে হুকস অথবা হেল্পার ফাংশান হ্যাঁ হুকস আর হেল্পার ফাংশানস ঠিক আছে দেন এখানে বলতে পারেন সেটা হচ্ছে এটাও ডিপেন্ডেন্সি আমার ঠিক আছে মানে যেগুলো নোড এন্ড নিজস্ব আর কি ঠিক আছে আর এখানে ধরেন এটা তৈরি করতে পারেন যে সার্ভার কোড হ্যাঁ কথা হচ্ছে স্টার্ট সার্ভার অবশ্যই কমেন্টের প্র্যাকটিসগুলো করবেন ওকে দেন হচ্ছে আমি এখান থেকে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে কি আমি এখান থেকে লিখবো হচ্ছে কি আমার ভিউ ইঞ্জিন সেট আপ হ্যাঁ ভিউ ইঞ্জিন সেট আপ ঠিক আছে তাহলে এই তিনটা জিনিস আমার হইলো দেন হচ্ছে এখানে যেটা করবেন এখানে বলে দেবেন হচ্ছে কি যে পাবলিক বা হচ্ছে এখানে দিতে পারেন হচ্ছে কি আমার সোর্স পাথ সেট আপ হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে আমার যে সোর্স ফাইলগুলো আছে সোর্স ফাইলস পাথ সেট আপ হ্যাঁ যে আসলে আমি কোন ফাইল থেকে জিনিসগুলো পাবো সেটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আর এই তো বাকিগুলো হচ্ছে আপনি নিচে নিচে কমেন্ট করে দিতে পারেন আর এটা যেটা ছিল এই তো হয়ে গেল আর এখানে একটা কমেন্ট করতে পারেন সেটা হচ্ছে কি রাউটস ঠিক আছে ওকে আর সর্বশেষ এখানে দিতে পারেন হচ্ছে কি এটা এখানে দিতে পারেন হচ্ছে আপনি সার্ভার স্টার্টিং হ্যাঁ এরকম একটা দিতে পারেন সার্ভারটা এখানে কি হইলো স্টার্ট হইলো এখন দেখেন আমাদের এখানে কিছু ভুল বলতেছে ঠিক না আসলে রিড জেসন হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড তো আসলে যে আমরা রাইট জেসন আর রিড জেসন সব এক জায়গাতে করে ফেলছি আর কি ঠিক আছে তো এটা তো আসলে রিড জেসন হবে না এটা হয়ে যাবে কি রাইট জেসন ওকে এখন দেখেন এই রাইট জেসনে আমরা দুটো জিনিস এখান থেকে পাস করে দিব প্রথমে রিড করলাম দেন হচ্ছে এই লিস্টের মধ্যে পুশ করলাম দেন হচ্ছে আমি কী করবো এই যে রাইট জেসনের মধ্যে দুটো জিনিস লাগবে প্রথমে আমার পাত লাগবে জেসন পাত দেন হচ্ছে আমি কোন সোর্স ফাইলটাকে বা সোর্স ডেটাটাকে আমি আমার জেসনে রাখতে চাই ঠিক আছে তো দিলাম দেওয়ার পর এই কনসাল ডক লকটা আশা করি আমার অ্যাপল দরকার নাই দেন এতটুকু একটু দেখি হ্যাঁ আর আমি যেটা করব আমার এই সার্ভারে আমি আমার ডেটাটা আমি দেখাইতে চাই হ্যাঁ যে আমার সার্ভারে যেন ডেটাটা সবাই দেখে তো আমি যে ডেটাটা সার্ভারে পাঠাবো সেটা হচ্ছে একটা জেসন ডেটা হ্যাঁ যেন আপনি সেন্ড দিলেও দেখেন আমি যদি এই ঠুরু লিস্টটাকে সেন্ড করি তো সেন্ড সবসময় হচ্ছে একটা স্ট্রিং পাঠাইতে পারে আর কি ঠিক আছে তো আপনি যদি ঠুরু লিস্টকে এখন পাঠান আপনাকে একটা এরোড দিবে তো আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে জেসন ডট স্ট্রিঙ্গিফাই করে পাঠাইতে পারেন আর কি হ্যাঁ জেসন ডট স্ট্রিঙ্গিফাই ঠুরু লিস্ট ঠিক আছে তো দেওয়ার পর যদি আপনি এখন কোনো ডেটাকে রিলোড দেন হ্যাঁ দেখেন দেখছেন পুরো ডেটা পাইছেন কিন্তু এই যে দেখেন ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইন সি এস এস কোডিং ইজ কমপ্লিট হ্যাঁ তো আমি ধরুন আর একটা কিছু দিতে চাই সি এস এসের পরে হচ্ছে কি জে এস কোডিং দেখেন এই যে এস কোডিং ইজ কমপ্লিট তো দেখেন এই আউটপুটটা দেখতে একটু সুন্দর না ঠিক না যে আমাদের একটু দেখতে কষ্ট হচ্ছে ঠিক না 
तो ये आक भाव पाठाते पर आनी ये स्ट्रिंगिफाई ना कर आनी को जेसन पाठबें से क्षेत्र में आनी एखान रेजटर जेसन नाम पाठाते पर ठीक है एवं जेसने अच्छा जेसन का पाठान आगे देखें अपनी जी आकटा किसू दें जेसर पर धरन हमारे लागे हे प्लाग इन इन्स्टल हाँ प्लाग इन इन्स्टल देखें एन आउटपुट एक भिन्न मैंने अपनी जो डेटा पाई से जेसन डेटा अपनी कंट्रोल एज दें हाँ तक देखें जो देखें सेफ टू रू डेटर और जेसन हाँ यकम ये नाम एक चले आससे एक जेसन सेफ हे मैं अपनी एन एक जेसन पाठ प्रथम जो डेटा पाठ से स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग नहीं आनी क्च करते पर ना क्योंकि ये नहीं आनी क्च करते पर तो ये डेटाटा के अपनी फर्मेट करते पर ठीक है यार जो आपको जो करते एक गुगल सार्च करते एक्सप्रेस जेसन रेसपन्स फर्मेटर हाँ रेसपन्स फर्मेट तो अपना के छोटो एक फांगशन एक यूज करते कि आपनर रेस्टर जेसन टीटी देते हाँ टीटी ओके तो जेको एक आनी अन करें तो ये एक्सप्रेस निजस्व एक एप डट सेट जेसन स्पेस टू हाँ जस्ट एतटुकु एड कर दी है तो हमारे तो एप ना हमारे हे कि सार्वर ठीक है तो अपनी ये जैगा सेटिंग दीते भिव इंजिन सेट आप दीते तो आप एखे भिव इंजिन एखे दीते हे कि सार्वर सेट आप दीते हाँ सार्वर सेट आप सार्वर एप डट सेट मैं दिल हे कि सार्वर डट सेट जेसन स्पेसेस मैं ये सार्वर थे जो जेसन पाठाई तक से क्या नीचे नीचे देखा और कि पूरा एक लाइने पुरोटा देखा ना तो एखे फोर स्पेस दी जो एक स्टैंडार्ड है और ठीक है तो एन देखें जी एक बैके आसि तो बैके इसे धरें प्लाग इन इन्स्टलेन गलो दें दीते हे कि रेसपन्सिव चेक हाँ रेसपन्सिव मोटामुटी रखते जिस लगे डेटा के हमारे फ्रंट एंडे देखा तो साधारण ये जेखने लिखल मैं ये फांगशन कि मैं जो हमारे सेप्ट सब ठीक ठाक है से हे इंडेक्स फाइले आर के क्यों करें रिडाइरेक्ट कर ठीक है तो अपनी जो करते रेस डट रिडाइरेक्ट हाँ तो आपनी चान आसमें को यूआरएल रिडाइरेक्ट करते हाँ एन देखें जो रिडाइरेक्ट करी मैं अभी एखार हे ये देखाते चीना हमें कि करते चाहिए सार्वरे वेर फ्रंट एंडे होम पेजे रिडाइरेक्ट करते चाहिए ठीक है तो हमें धरें एखे बैके आसलम आसार पर रेसपन्सिव धरें चेक हईल एरपर धरें हमें दीते हे कि आपलोड सार्वर आपलोड हाँ अब हे कि सार्वर डिप्लय सार्वर एक् डिप्लय करब देखें सेव हो आर के बैक करते बुझे मैं क्षेत्र हम सेकेंडर पलक मध्य हो गए जो बुझते ना कि देखें अपनी टू डू जेसने जो सब शेषे आसें ये देखें सार्वर डिप्लय हाँ मैं डेटा अपना क्रिएट होज हो जेटाजे होम राउटे कि करी इंडेक्स और जेसटा कल करी से कराजे रिड जेसन के पाठा देवा ठीक है मैं एखान जेसन के रिड कर कि जेसर मध्य पाठ दे तो करब सेम ये क्षटा ये एक करब जो हमें क्यों करते चाहिए प्रथम मैं ये राउट तो भूले जान आज कथाए होम राउटे आो होम राउटे हमार प्रथम क्या है टू डू लिस्टा कि जेसन फाइल थे नहीं आसा हाँ जस्ट हमें नहीं आसलम तो आसार पर आप जी जेको भिवते हमें कि करते एक अबजेक्ट के मैं भिन्न भिन्न धरण डेटा पास करते तो अबजेक्टर माध्यम जो भेरिएबलगुल पास करब सबग टेम्पलेट इंजिन थे देखते पर ठीक है तो ट्रुडो लिस्ट हे एक एरे ठीक ना तो करब ये हमारे ये इंडेक्स डट जे एस ए चले आसब ठीक है एम क्योंकि डेटा पे गेसि तो आसार पर हमें जानी एखान एक जे एस फर हाँ आप रान करी हाँ जो एक एरे तो एरे दिल्ली टूर लिस्टर पर क्यों करते चाहिए 
একটা লুপ চালাইতে চাই তো তার প্যাটার্নের মধ্যে হচ্ছে আমার এই ডেটাটা থাকবে ঠিক আছে থাকলো তো এখন দেখেন আমি এখনো কোনো ডেটা রেন্ডার করব না কিন্তু আমার যতগুলো স্টেপ ছিল এখানে খেয়াল করে দেখেন আমার আমরা যে ফরম্যাট করি দেখেন আমাদের এখানে দুই থেকে দশ হ্যাঁ মানে হচ্ছে আটটা স্টেপ ছিল তো আমরা এখানে আটটা লিস্ট দেখা উচিত তাহলে রিলোড দেই তো দেখেন জেসন পাথ ইজ নট ডিফাইন্ড হ্যাঁ তো এটা আমাদেরকে এরোড দিচ্ছে সেটা হচ্ছে জেসন পাথটা আসলে আমরা পাঠাই নাই এটা একটা ইস্যু তো আমি আপাতত যেটা করি সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ ডট জেস এ আসতে হবে তো খেয়াল করে দেখেন এই যে আমাদের জেসন পাথটা হচ্ছে কি এখানে ডিপেন্ডেন্সি ঠিক না তো আমি যেটা করব এই যে জেসন ডট পাথটাকে আমি এখানে বলে দিচ্ছি ঠিক আছে যে আসলে এই পাথের মধ্যে গেলে সে আমার টু ডু লিস্টটা পাবে তো আপনি কখন কোথায় ভুল করবেন সব কিছু আপনাকে এখানে বলে দিবে দেখেন যে আমি ভুল করছিলাম হচ্ছে অ্যাপ ডট জে এসে চল্লিশ নম্বর লাইনে হ্যাঁ চল্লিশ নম্বর লাইনের একত্রিশ নম্বর ক্যারেক্টারে আর কি হ্যাঁ বা হচ্ছে কলামে এখন যদি রিলোড দেন যে দেখছেন আমি কিন্তু দশটা ডেটা পেয়ে গেছি ঠিক আছে তো দশটা ডেটা যা পেয়েছি সবগুলো হচ্ছে কি আমি দেখেন রিপিট করছিলাম ঠিক না এই যে আমাদের একটা স্ট্যাটিক কোড আমি দেখছি আর কি তা আমি চাচ্ছি এই কোডটাকে এখন ডাইনামিক্যালি দেখাইতে হ্যাঁ তো আমি যদি এখানে লিখি এলিমেন্ট ডট হচ্ছে কি টাইটেল হ্যাঁ তো আমি যদি ইজেএস লিখি ইজেএস হচ্ছে কি জাস্ট ইজেএস হ্যাঁ যে আমি কিছু একটা প্রিন্ট করতে চাই তো আসলে ইজেএস এটার নাম কি ছিল আউট ছিল ঠিক না ইজেস আউট মানে এখানে একটা ইকুয়াল দিতে হয় তো দেওয়ার পর আমি যদি লিখি যে এলিমেন্ট ডট ঠাইঠাল ওকে তো এলিমেন্ট ডট ঠাইঠাল লিখলে আপনি যদি রিলোড দেন যে দেখছেন প্ল্যানিং উইয়ার ফ্রেমিং ডিভি ডিজাইন সব কিন্তু পেয়ে গেছেন ঠিক আছে তারপর পরবর্তী কাজ হবে এই যে চেক মার্কগুলো ঠিক করা এডিট করা এবং যে কোনো একটাকে ডিলিট করা ঠিক আছে তো আমরা এতটুকুকে একটা কমেন্ট একটা কমিট করে ফেলি গিট কমান্ডে যান তো গিয়ে আপনি দিতে পারেন হচ্ছে কি বডি পার্টসও সেট আপ করলেন দেন হচ্ছে কি সেভ ডেটা টু জেসন ফাইল অ্যান্ড রিট্রাইভ ডেটা হ্যাঁ রিট্রাইভ ডেটা ওকে দেওয়ার পরে তিনটা লাইন কপি করেন কপি করে আপনার সেকেন্ড কমান্ড ফ্রমটে চলে আসেন এন্টার দেন ওকে তো এন্টার দিলাম তো এখন যেটা করতে পারবেন আপনার এই সোর্স কোডগুলো আপনি আমার এই গিট হাবে যদি আসেন আসলাম তো আসার পর আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে দেখেন মোটামুটি আমি ষাটটা কমিট করছি এই ষাটটা কমিটি আসলে আপনি এখানে ক্লিক করবেন হ্যাঁ তো ক্লিক করলে আপনি দেখতে পারবেন আসলে কোন কমিটি আমি কী কাজ করছি ঠিক আছে প্রজেক্ট স্টার্ট থেকে এখানে তো আপনি যে 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 ডেটাটা আপনি দেখতে চান হ্যাঁ জাস্ট ওই নামের উপরে ক্লিক করবেন যে ফ্রন্ট অ্যান্ড সেট ঠিক আছে তো আমি ফ্রন্ট অ্যান্ড সেট আপে কী কী কাজ করছি সেটা আপনি এখানে দেখতে পারবেন যে দেখেন আমি ফ্রন্ট অ্যান্ড সেট আপে জাস্ট এই কয়েকটা লাইন নিয়ে কাজ করছি তো আসলে এই কারণে কমিটগুলো ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো আসলে এই যে আমরা যে কমিটগুলো করি যে কোনো ইউজার বা যে কোনো ক্লায়েন্ট হ্যাঁ যখন আমার এই গিট হাবটা দেখবে সে হচ্ছে কমিটগুলো চেক করে আসলে আপনি কোন কমিটি কী কাজ করছেন এছাড়া দেখা গেছে আপনারা আমার সাথে কাজ করতেছেন ঠিক না বা হচ্ছে সাধারণত আপনারা যখন কোথাও জব করবেন আপনারা গ্রুপ প্রজেক্ট করবেন তো একজন আরেকজনের কোড দেখতে গেলে কমিটগুলো হেল্প করে তো আসলে কোন কমিটি কী আছে আর কি ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি ফাইল নিয়ে কথাবার্তা যে আপনারা এই জিনিসটা একটু প্র্যাকটিস করবেন আর আরেকটা জিনিস দেখেন এই যে আমাদের একটা রিড মি এটা তো এখানে আসার কথা আচ্ছা আমি একটু জাস্ট বানানটা ভুল হইল কি না দেখে আর অন্য একটা প্রজেক্ট একটু অন করি রিডমিটা ঠিক থাকার কথা তো আচ্ছা এটা মেবি বড় হাতের হবে আর কি হ্যাঁ আমরা সব ছোট হাতের দিছি তো এখান থেকে যেটা করেন যে রিডমিটা বড় হাতের হবে ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে রিডমিটা বড় হাতের করে দেই রিডমি ঠিক আছে দিলাম তো দেওয়ার পর আপনি এখানে কিছু একটা লিখতে পারবেন হ্যাঁ যে একটা এইচ ওয়ান যদি দেন এইচ ওয়ান হচ্ছে কি যে দিস ইজ আওয়ার ফুল স্ট্যাক নোট প্রজেক্ট হ্যাঁ দিস ইজ আ ফুল স্ট্যাক নোট প্রজেক্ট ঠিক আছে জাস্ট এটা দিয়ে আপনি আপাতত জাস্ট আপ করে দেন ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা জাস্ট এখানে দিয়ে দিই কমেন্টটা একটু চেঞ্জ করি হ্যাঁ যে আপডেটেড রিডমি ফাইল ঠিক আছে তিনটা লাইন আবার কপি তিনটা লাইন লেখাচ্ছে এইভাবে কপি করে দেওয়াটা আপনার জন্য সহজ মনে করি আমি তো আপনার কাছে যেটা সহজ লাগে আপনি সেটাই করবেন আর কি ঠিক আছে দিলাম তো দেওয়ার পর দেখেন আমি এখন যদি আমার এই ফাইলে রিলোড দেই 
तो रिडमि रियल व्यवहार एक् देखें और कि रिडमि देखिए देखें जो दिस इज फुल स्टैक नोट प्रोजेक्ट तो अपनी रिडमि डट एम डी ते फुल स्टेम एल कोडी लिखते पर तब स्टाइल छाड़ा एखे स्टाइलगुल्लो सब समय सपोर्ट करें और कि ठीक है तो मोटामोटी देखें नोट जे एस दिए एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट शुरू कर लम जो क्रूडर जो जस्ट हम एक डेटा क्रिएट करा शिखल ठीक है और आप अपात जेसन फाइले क्ज करते धीरे धीरे हमें क्यों डेटा बेज कानेक्ट कर डेटा बेज आपडेट करते हैं से शिखे जाब तो अपन का रिक्वेस्ट थे अपनारा रेगुलर एक प्रैक्टिस कर जा देखे देखे प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस करें और जिनटा जान एम ना हो लाइन ब लाइन भिडियो देख लें और लाइन बै लाइन कोड कर लें एम ना हाँ भिडियो देखें देखे एक पार्ट शेष से आनी मुखस्त कर ट्राई करें ठीक है कर जो को भूल है को बुझते असुविधा है तक एक सोर्स कोडर हेल्प नीते पर अवश्य कपि पेस्ट करबें ना तो जावा स्क्रिप्ट पर्त तो अपने का सोर्स फाइल दी नहीं दीची ये कारण जो आसले बैकएंड इसे सोर्स फाइल एक प्रयोजन है ठीक है और अनेक किस कमन थे जार कारण एक दीची और कि आपने एक हेल्प नीन ओके तो सब एक प्रैक्टिस कर कथा और एक बार बोले आज के क्लस एखे शेष कर